అడగలే అర్ధరాజన్ రెడ్డికి కుడిభుజం అంటే రాచమల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అనే పరిస్థితి ఉంది అలాంటి అభిమానము అంతలా పాపి అయితే ఉన్న మీరు వరదరాజన్ రెడ్డితో ఎందుకు విభేదించాల్సి వచ్చింది వరదరాజ రెడ్డి వీధి పాటని పెట్టకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుతో చేస్తున్నావు నువ్వు నాకు సంబంధించిన మనిషివి కాదు వయస్సును ప్రేమించే మనిషివే కదా అనే బీజం ఆయన మనసులో పడింది ఇప్పుడే అణిచివేయడం మంచిది అన్న అసూయ ఆయనలో మొట్టమొదటిసారి నా మీద బయలుదేరింది కొమ్ములు తిరిగిన రాజకీయ నాయకుడితో తలబడ్డానికి మీకు ఎలాంటి సాహసం చేయగలిగారు మీరు చిన్న వంత కొట్లాడితే ఏం పేరు వస్తుందమ్మ పెద్ద వంత కొట్లాడితేనే పేరు వచ్చేది ప్రాణమైనా పోవాలా కిరీటమైనా రావాలా కిరీటం వచ్చిన పర్వాలేదు ప్రాణం పోతే నష్టం కదా గిన్నాలు బతకాల కాకి మాదిరి కోకిల మాదిరి బతకాల బ్రతికి రాజకీయ గురువుగా అనుకుంటున్న వరదరాజు రెడ్డికే ఏక్కు మేకే కూర్చున్నారు నాకే ఎసరు పెడతారన్న ఉద్దేశంతో మీ రాజకీయంగా అడ్డు తొలగించుకోవడానికి వరదరాజు రెడ్డి మీపై హత్య ప్రయత్నం కూడా చేయించినట్టు తెలిసింది ఖచ్చితంగా నాకు ఎక్కువ బాధ కలిగించింది నేనే ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ప్రారంభ దశ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు చూస్తే కానీ ఆయన బాధ పెట్టిన మనిషి ఎవరంటే ఎక్కువ బాధ పెట్టిన మనిషిని నేనే ఎందుకు ఆయన ఓటమిని ఇచ్చినా నాలుగైదు సార్లు ప్లాన్ చేశారంటున్నారు కదా ఎలా తప్పించుకున్నారు ఆ ప్లాన్ల నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చి ఫైర్ చేయాలని చూసినారు అరవై డెబ్బై మంది మనుషులు ఉన్నారు అరవై డెబ్బై మంది మనుషుల మధ్య ఫైర్ చేసేదానికి ఇష్టం లేక నేను ఇచ్చిన కాఫీ దాగి వెళ్తున్నారు బంగారెడ్డి మీద దూకుడుగా ఉండే మాట నిజం ఇది దూకుడుగా ఉండే మాట నిజం ఆ దూకుడు ఏదానికి న్యాయం వైపు ఉండేదానికి తన కార్యకర్తలను కాపాడుకునేదానికి తన బావకు రక్షణగా నిలబడేదానికి గట్టిగా ఉంటాడు ఆ మాత్రం గట్టిగా లేకపోతే రాజకీయాలు మేము చేయగలుగుతామన్నా చేయలేం కదా గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఆత్మీయ మిత్రుడు అంతరాత్మ అన్నీ తానే వెలిగిన సాయి ప్రతాప్ గారు ఈనాడు టీడీపీలో ఎందుకు ఉన్నారు నాడు వైసీపీలోకి ఎందుకు ఆయన తీసుకోలేదంట వీళ్ళ మోకాలే సరిగా సహకరించే పరిస్థితి లేదు ఇంకా వీళ్ళ రాజకీయాల్లో మేము కొనసాగుతామంటే తుత్తు తుత్తు సిగ్గలేదు వీళ్ళకు పదవి లేకపోతే ఉండలేక ఆ యావ విమల్ను పీడిచి పీడిచి పెడతాంది కాటికి పోయేంత వరకు మీకు పదవి కావాలా దానికోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పుడోడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెడ్డోడు ఆ పార్టీలే పోతే చెప్తో కొట్టుకోవాలి కాపలకు మద్దతుగా వైసీపీ పోరుబాట సాగించకుండా పరోక్షంగా ముద్రగడ పద్మనాభం వెన వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు అని కూడా అధికార పార్టీ నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు దీనికేమంటే కాపు కులస్తులందరూ కూడా పోరాట పట్టమే కలిగిన ధీరులే జ్ఞానం కలిగిన ధీరులే వాళ్ళ యొక్క జాతికి మేలు చేసుకునే దానికోసం ఏ విధంగా పోరాడాలన్నా వాళ్ళకు తెలుసు చిన్నతనం నుంచి తీసుకుంటే మీకు అత్యధికంగా గుర్తుండిపోయే అంశాలు ఏమని అంటారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరదరాజరెడ్డి ఓడిపోయిన సంఘటన అత్యంత గుర్తుండే సంఘటన నాకు అత్యంత సంతోషాన్ని కలిగించలేదు నా వివాహానికి అంటే కూడా ఆనందాన్ని కలిగించలేదు సలీమ్ను పట్టుకొని అనార్కలి అందంగా ఉందా లేదంటే సలీం ఏం చెప్పినాడు నా కళ్ళతో చూడని నాడు వరదరాడి ఓడిపోయినప్పుడు ఉండే ఆనందం ఎట్లుందంటే నా హృదయంతో చూడని చెప్తాను నేను నేను వెల్కమ్ టు హైడ్రీ మీడియా మన ముందు ఉన్నారు కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కౌన్సిలర్గా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి అనంతరం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తన రాజకీయ గురువైన వరదరాజు రెడ్డిపైనే పదమూడు వేల పైచిలకు ఓట్లతో విజయం సాధించి ప్రొద్దుటూరు ప్రజలను అవరా అనిపించారు అయితే అంతవరకు రాజకీయ గురువా భావించి వరదరాజులు వెంటనే తిరిగిన ఆయన ఒక్కసారిగా ఎందుకు యూటర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది గురువుకే ఎందుకు ప్రత్యర్థిగా నిలబడాల్సి వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది అన్న వివరాలను ఇప్పుడు మనము ఎమ్మెల్యే గారి నుంచి తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే ఎమ్మెల్యే గారు నమస్తే నవరాజ్ గారు ప్రొద్దుటూరులో ఒక ఆటో యూనియన్ లీడర్గా 
ప్రారంభమైన నీరు తర్వాత కౌన్సిలర్ గాను ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గాను ఎదిగారు అంటే ప్రస్తుతం నాటి కౌన్సిలర్ జీవితంతో పోల్చుకునేటి ఎమ్మెల్యే జీవితం ఎలా ఉందంటారు సంతృప్తికరంగా ఉంది అంటే ప్రస్తుతం అధికారంలో లేరు కదా అయినా ఎమ్మెల్యేగా బాగానే సంతృప్తికరంగా ఉన్నారా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే ప్రజా సమస్యలపైన గట్టిగా పోరాటం చేయొచ్చు పేదల పక్షాన గట్టిగా ఉండి పోరాటం చేయొచ్చు నాకు మొట్టమొదటి నుంచి తెలిసినది కూడా అదే పేద ప్రజల పక్షాన ఉండడం సో ప్రతిపక్ష పార్టీలో నేను ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజాపక్షాన పోరాటం చేసేదానికి ఎమ్మెల్యే అనే మూడు అక్షరాలు సరిపోతాయి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పోరాటాలు చేశారు మీరు నేను కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ కౌన్సిల్కు ఆ రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్లో కూడా ఒక్కసారి కౌన్సిలర్ను రెండవసారి కౌన్సిలర్ అయినప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకునిగా ఉన్నా ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకు అవిశ్వాసం పెట్టి మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ కాగలిగిన ఆ తర్వాత ఆనాటి తెలుగుదేశం పార్టీ చైర్మన్ పాన్యం సావిత్రమ్మ గారి పైన అవినీతి ఆరోపణలపైన లోకాయుక్త కోర్టు పోయి ఆమెను పదవి నుంచి తొలగించి ఆరు నెలల కాలం చైర్మన్గా ఉండి ప్రజలకు సేవ చేయగలిగిన ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి వరదరాజరెడ్డికి రెబల్ కాగలిగిన ఆ తర్వాత వరదరాజరెడ్డి ఓటమికి ప్రధానమైన కారకుని కాగలిగిన ఆ తర్వాత అభ్యర్థిని కాగలిగిన ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేలకు కాగలిగిన ఆనాడు సావిత్రమ్మ మీద అవినీతి ఆరోపణలపైన లోకాయుక్త పోయేంత ఎత్తుగా అవినీతి జరిగిందంటారా పెద్దగా జరిగింది అవినీతి చాలా పెద్దగా జరిగింది ఏం జరిగిందంటారు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన డబ్బులను సొంత విని సొంత ఖర్చుల కోసం సొంత అవసరాల కోసం లక్షల లక్షల రూపాయలు వినియోగించుకోవడం చట్ట విరుద్ధమైన వ్యవహారాల్లో పాలుపరుచుకోవడం మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన పైపులు కూడా తోటకు ఉపయోగించుకోవడం అట్లా అవన్నీ కూడా చేయడం వల్ల నేను గవర్నమెంట్ కంప్లైంట్ చేయడం గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి నేను లోకాయుక్త కోర్టు కూడా జరిగింది లోకాయుక్తలో న్యాయం జరిగిందంటే న్యాయం జరిగింది నా లోకాయుక్తనే ఆయన పదవి నుంచి తొలగించింది పదవి నుంచి తొలగించడమే ఆమె నా ఆస్తులు ఏమన్నా లేదు పదవి నుంచి తొలగించింది పదవి నుంచి తొలగించింది చెప్పండి మీరు కౌన్సిలర్ కాక ముందు ఆటో యూనియన్ లీడర్గా ఆటో కార్మికుల కోసము పోరాటం సాగించారు ఆటో కార్మికుల లీడర్గా ఎందుకు కాగలిగారు మీరు అసలు ఆ వైపు ఎందుకు చూశారు జనరల్గా ఆటో కార్మికులందరూ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పేదరికంతో ఉండేవాళ్ళే ఆటో కార్మికులు పేదరికంలో ఉండి ప్రతినిత్యము బ్రతుకుతో పోరాటం చేసి తన కుటుంబ సభ్యులను పోషించుకోవాల్సిన బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉండేవాళ్ళు సో నేను కూడా పేదరికం నుంచి కుటుంబంలో వచ్చిన కాబట్టి నాకు వాళ్లకు ఆ బంధం ఏర్పడగలిగింది వాళ్ళ అవసరాలను వాళ్ళ ఇబ్బందులను పరిష్కరించే దిశగా నేను ప్రయాణం చేసే నేపథ్యంలో వాళ్ళకు వాళ్ళుగా నన్ను వాళ్ళ నాయకునిగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం వాళ్ళ సమస్యలపైన పోరాటం చేయడము వాళ్ళ ఆర్థిక ఇబ్బందులు కుటుంబ పరమైన సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా నేను ప్రయాణం చేసిన ఇంకా ఆర్థిక పరమైన సమస్యల పరిష్కారం తప్పుడు ఇంకా ఏం చేశారు ఆటో యూనియన్ కార్మికులు కూడా అంటే లైసెన్స్ లేని వారికి ఏమైనా లైసెన్స్ ఇప్పించడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేశారు చాలా చేసినాం లైసెన్స్ లేని వారికి లైసెన్స్ ఇప్పించడం కానీ ప్రమాదాల బారి నుంచి పడిన వాళ్లకు సంరక్షించడం కానీ పోలీసుల యొక్క దౌర్జన్యం నుంచి వాళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నం కానీ ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళకు ఉండే సమస్యల నుంచి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కానీ వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఉండే సమస్యలు పేదరికంతో ఉండే సమస్యలకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయడం కానీ అన్ని సమస్యలు అన్ని విషయాల్లో కూడా అన్నదములాగా కలిసిమెలిసి వాళ్ళకు సహాయపడగలిగాయి ఈ నేపథ్యంలో మీరు పోలీసులకు ఏమన్నా వ్యతిరేకం కాలేదా ఎప్పుడు నేను పోలీసులకు పెద్దగా వ్యతిరేకం కాలే అంటే ఆటో కార్మికుల పైన దౌర్జన్యాలు ఆపాలనుకున్నప్పుడు పోలీసులతో కాస్త ముక్కుచుటిగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఆ సమయంలో ఏమైనా పోలీసులకు మీరు అప్పుడు కూడా నేను గట్టిగా మాట్లాడేవాడిని కానీ చట్టానికి లోబడి పద్ధతి ప్రకారం ప్రవర్తించేవాడిని అందుకే వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు గౌరవించేవాళ్ళు అసలు మీరు స్వతహాగా పులివెందల నియోజకవర్గానికి చెందిన వారుగా అంటారు అయితే మీరు ప్రొద్దుటూరికి ఎందుకు వచ్చారు పులివెందల నా స్వగ్రామం పులివెందల తాలూకా సింహాద్రిపురం మండలం పైడిపాలెం నా స్వగ్రామం అక్కడ ఐదు వరకే మాకు చదువు ఉండేది ఆరవ తరగతికి హై స్కూల్ లేదు అందువల్ల హై స్కూల్ చదువుల కోసం అని చెప్పి ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి రావాల్సి వచ్చింది ఇది మా అమ్మగారు ఊరు సో నాకు ఇది అవగారూరు అవగారు ఊరు కాబట్టి ఇక్కడ మా అవగారు ఇంట్లో పెట్టి నన్ను చదివించే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు సో నా హై స్కూల్ స్టడీస్ అంతా ఇక్కడనే ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడనే తర్వాత డిగ్రీ కూడా ఇక్కడ జరిగింది మీ తండ్రి గారి పేరు ఏమి ఆయన ఏం చేసేవారు మా తండ్రి గారి పేరు శివశంకర్ రెడ్డి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వ్యవసాయం చేసేవాడు తల్లి గారు రత్నమ్మ హౌస్ వైఫ్ మీరు ఎంతమంది సంతానం వారికి ముగ్గురం మేము సంతానము నేను చివరి వారిని మాకంటే అన్న పెద్దవాడు ఆయన బిఎస్సి ఎల్ఎల్బి చేసినాడు ఆయన కంటే పెద్ద అక్క మహతి అమెరికాలో ఉన్నారు బావగారు జాబ్ చేస్తారు మీ అన్నగారు ఏం చేస్తున్నారు
నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఏడు వరకు త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీఎన్ఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో నేను బిఏ చేసిన అప్పుడు ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడుకు సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ యూనియన్ చైర్మన్ ఎలక్షన్స్లో నేను పోటీ చేసి గెలుపొందిన తొమ్మిది ఓట్లతో గెలిచిన రోజు నేను మీ ప్రత్యర్థి ఎవరు నా ప్రత్యర్థి ఈనాడు మాకు చాలా ముఖ్యమైన కుటుంబం అది శ్రీకాంత్ ఆ కుటుంబం నాకు ఎంతో ముఖ్యం ఈరోజు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రొద్దుటూరు ప్రొద్దుటూరు శ్రీకాంత్ రెడ్డి అండి వాళ్ళ బ్రదర్ నాగశేషారెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ లింగారెడ్డి వాళ్ళందరూ కూడా నాకు అత్యంత శ్రేయభిలాషులు ఎలా ఉండింది ఆ రోజు పోరు ఎలా ఉండింది మీ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితులైన వారితో పోరు ఉండింది కదా ఎలా ఉండింది విద్యార్థి దశల అదొక తీయని అనుభూతి అది ఒకసారి అనుకుంటే నవ్వుస్తుంది ఒకసారి అనుకుంటే ఇంత తప్పుగా మనం ప్రవర్తిస్తామా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఆ కోపము ఆవేశము ఆ చిన్నతనంలో ఓట్ల కోసం ఆ రోజు ఏమైనా నజరాలు ఏమైనా ఇచ్చారు విద్యార్థులు మంచి వాగ్దాటిని ప్రదర్శించాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఆనాటికే ప్రతి క్లాస్ రూమ్ లేక పోయి గొప్ప ప్రసంగాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి కాలేజీలో ఉండే వాతావరణంలో మేము గొప్పగా మేలు చేయగలుగుతామని చెప్పి ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఉండేది అది ప్రదర్శించే వాళ్ళం అంతే ఏం చేశారు మీరు డిగ్రీలో ఏ గ్రూప్ చేశారు బిఏ బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిఏ అంటే ఇంకా మీరు చరిత్ర గురించి పాలిటిక్స్ కూడా పాలిటిక్స్ గురించి అంత బాగా పొట్టడం మంచి వాగ్దాటి అనమాట అంటే భవిష్యత్తు రాజకీయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని బిఏ చేశారా అట్లా చరిత్ర తెలుసుకోవాలనేసి లేదు నాకు మొట్టమొదటి కూడా నాకు కుటుంబ సభ్యులు అయితే నన్ను ఇంజనీర్ చేయాలని నాకు ఎందుకో ఫస్ట్ వచ్చి కూడా నాకు ఆ గ్రూప్ ఇంకా ఇష్టం లేదు కొంత నాకు అది మ్యాథ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ కొంత టఫ్ సబ్జెక్టే నా నాలెడ్జ్ కనిపించేది నాకు ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీ మీద పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ వైపు వచ్చిన నేను నా ఉద్దేశం అయితే లా చేయాలని లా చేయలేకపోయినా ఆ రోజు నా కుటుంబం కొంత పేదరికంలో ఉండడం వల్ల అన్నగారు అప్పుడు లా చేస్తూ ఉన్నారు అన్నకు డబ్బులు పంపించి నాకు డబ్బులు పంపించే పరిస్థితి నా తల్లి గారికి లేదు అన్నగారు ఇప్పుడు బెంగళూరులో చదువుతున్నారు విశ్వేశ్వర లా కాలేజీలో సో ప్రతి నెల కొంత డబ్బులు పంపించాలా నాకు పంపించాలా ఒక వెయ్యి రూపాయలు పంపించే పరిస్థితి కూడా లేదు వెయ్యి రూపాయలు పంపించే పరిస్థితి కూడా మా తల్లిదండ్రులకు లేదు చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ మీరు అక్కడ విద్యార్థి కళాశాలలో చైర్మన్గా గెలిచారు ఒక పేద కుటుంబం మీది అంటున్నారు అప్పుడు వరదరాజరెడ్డి గారితో మీకు ఎలా పరిచయం ఏర్పడింది మా మేనమామ గారు కౌన్సిలరు విజయమున్ రెడ్డి గారు మా అమ్మ తమ్ముడు రాజకీయ కుటుంబము చాలా పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు ఆర్థికంగా చిన్నవాళ్ళే కావచ్చు కానీ కుటుంబ పరంగా చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబము పెద్ద పేరు ఉండే కుటుంబం ఆయన కౌన్సిలరు ప్రజాభిమానం కలిగిన వాడు ఆ కుటుంబానికి వరదరాజరెడ్డికి సంగీత సంబంధం ఆయన చనిపోయిన నేపథ్యంలో నేను రాజకీయాలు లేక రావాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మా మేనమా గారు చనిపోయినారు ఆయన స్ఫూర్తితో రాజకీయాలు అందిపించుకున్నారు మీరు వచ్చినాయి తొంభై ఆరులో ఆయన చనిపోయినాడు తొంభై ఎనిమిదిలో బై ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి బై ఎలక్షన్స్లో నేను కౌన్సిలర్గా పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది మీ మామ స్థానంలో మీ మామ నిలబడిన వాటిలో మీరు నిలబడ్డారు ఎస్ నా మొదటి నా మొదటి విషయం కూడా నాది కాదు మా మేనమామ గారిదే నాకు వేసిన ప్రతి ఓటు నాది కాదు మొదటిసారి మా మేనమామ గారిని చూసి నన్ను నాకు వేసినాడు రెండవసారి గెలిచిన ఓటు నా మంచితనం ఎందుకు ఫస్ట్ సారి మీ మేనమామని ఎందుకు చూశారు రెండోసారి మిమ్మల్ని ఎందుకు చూశారు ఫస్ట్ టైం నేను ఎవరు కూడా నేను పిల్లోనిగా తెలుసు నేను అంతే విజయమూర్ రెడ్డి మేనల్లోనిగా తెలుసు నేను ప్రజలకు చేసిన సేవ కానీ ప్రజల పట్ల నేను ప్రవర్తించిన తీరు కానీ ఏ మంచితనం కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమీ లేదు మా మామగారు చనిపోయినారు బై ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ రక్తం పోటీ చేసింది ఎస్ విజయమూర్ రెడ్డి మంచివాడు విజయమూర్ రెడ్డి మేనల్లుడు పోటీ చేసినాడు ఓటు వేయాలని చెప్పి ఆయన చూసి నాకు వేసినారు ఆ తర్వాత గెలిచినప్పుడు నేను చెడ్డ పనులు చేస్తే నాకు ఓటు వేయరు మంచి పనులు చేస్తే నాకు ఓటు వేస్తాను మంచి పనులు ఏం చేశారు చాలా చేసిన నేను అప్పుడు ఏం చేశారు ఒక గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ అంతా కూడా ధనవంతులు ఆక్రమించుకుని ఉండే సందర్భంలో కూడా పేదవాళ్ళ కోసం ఆ స్థలాన్ని అంతా కూడా నేను గట్టిగా పోరాటం చేసి తీసుకొని కొన్ని వందల మందికి రెండు సెంట్ల చొప్పున ఫ్లాట్లు పంచగలిగిన ఈరోజు లక్షల రూపాయలు విలువ చేస్తుంది బద్దీలు వీరారెడ్డి గారు మినిస్టర్ అప్పుడు నా మీద కేసులు పెట్టినారు అప్పుడు కేసులు పెట్టి నన్ను జైలు కూడా పంపించినారు అప్పట్లోనే కేసుల వరకు వచ్చారు జైలు పంపించినారు జైలుకు పోగలిగిన కానీ పేదలకు మాత్రం స్థలం ఇవ్వగలిగిన బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు ఆ స్థలంలో కొన్ని వందల మంది సంసారం చేస్తూ ఉన్నారు లక్షలు విలువ చేస్తుంది అట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ప్రమాదం జరిగితే నేను ఉండేవాడిని ఇల్లు కాలితే మేము ఉండేవాళ్ళం పేదరికంలో ఉంటే మేము ఉండేవాళ్ళం అన్నం లేదంటే ఉండేవాళ్ళం హాస్పిటల్ అంటే మేము ఉండేవాళ్ళం ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా ఆ వార్డుతో కలిసి మమైకమే ఉండేవాడిని నేను ఎలా చేశారు మీరైతే అక్కడ పేద కుటుంబం మాది ఏదో ఉన్న కాడికి ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళం అలాంటప్పుడు 
రెండు సార్లు కౌన్సిలర్ ఒక్కసారి మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఆ దాంట్లోనే ఆరు నెలలు వచ్చి రెండో సారి కౌన్సిలర్ అయినప్పుడు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అయ్యారు ఎస్ ఎస్ అంటే ఆనాడు చైర్మన్ గా ఎవరు ఉన్నారు పాన్నెం సావిత్రమ్మ రెండో సారి మొదటిసారి మా పార్టీకి సంబంధించి కామిషన్ సుబ్బారావు ఇప్పుడు పాన్నెం సావిత్రమ్మ మీరు ఒకే పార్టీలోనే ఉన్నారు కాదు ఆమె తెలుగుదేశం నేను కాంగ్రెస్ అలాంటప్పుడు ఆమె చైర్మన్ అయినప్పుడు మీరు అలా వైస్ చైర్మన్ అయ్యారు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి నేను వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వైస్ చైర్మన్ దించగలిగిన అవిశ్వాస తీర్మానం ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అప్పుడు నేను వైస్ చైర్మన్ కావాలి కాబట్టి నా పార్టీకి సంబంధించిన నా పార్టీ గొప్పతనాన్ని కానీ నా పార్టీకి సంబంధించిన విలువను కానీ నా పార్టీకి సంబంధించిన బలాన్ని కానీ మేము చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కౌన్సిల్లో కౌన్సిల్లో ఏ అంశం పాస్ కావాలని మెజార్టీ సభ్యుల తీర్మానం అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీర్ మా పార్టీకి సంబంధించి అన్యాయం జరిగేటప్పుడు మెజార్టీ సభ్యులు మేము ఉన్నప్పుడు అధికార పార్టీని కొంత కట్టడి చేస్తానికి ఉంటుంది పొలిటికల్గా అది మెజార్టీ కౌన్సిల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె చైర్మన్ కాగలిగింది అప్పుడు వైస్ చైర్మన్ వాళ్ళే అవుతారు అంటే అవిశ్వాస తీర్మానంలో టీడీపీ వారు మీకు ఓటేశారంటారా చాలా మంది ఇచ్చినారు ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళు తొమ్మిది మంది ఇచ్చినారు ఎందుకు అలా వేయాల్సి వచ్చింది పార్టీని కాదు మీకు ఎందుకు ఓటే వాళ్ళ మీద అసంతృప్తి కావచ్చు లేకపోతే ఆ గడిచిన మూడు సంవత్సరాల కాలంతో నాకు వాళ్ళతో ఉండే పరిచయ సంబంధ బాంధవ్యం కావచ్చు నా మంచితనం కావచ్చు నా యాటిట్యూడ్ కావచ్చు లేకుంటే నేను వైస్ చైర్మన్ కావాలనే ఉద్దేశంతో వారితో స్నేహ బంధాన్ని కరెక్ట్గా నడిపిన విధి విధానం కావచ్చు అంతేనే మనం మీ మామగారు అమెరికా నుంచి డబ్బులు పంపిస్తే ఏమన్నా కౌన్సిలర్ని తెచ్చి కొనుగోలు చేసి వాటికి అంత లెక్కల పరిస్థితి లేదన్న ఆనాటికి కౌన్సిలర్కు లెక్కలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఏదో చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఏదన్నా ఉండే కానీ ఇట్లా లక్షలు లక్షలు అయ్యే పరిస్థితి ఆనాటి లేవు వైస్ చైర్మన్ అయినా మళ్ళీ చైర్మన్ కావాలనేది మళ్ళీ ఏదో అనుకోలేదు మీరు చైర్మన్ అయినా కదా ఆరు నెలల కాలం చైర్మన్ ఓకే వైస్ చైర్మన్ నుంచి మళ్ళీ చైర్మన్ విశ్వాస కౌన్సిలర్ కౌన్సిలర్ నుంచి వైస్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ నుంచి చైర్మన్ చైర్మన్ అంటే ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలో ప్రప్రథమంగా ఇదే జరిగింది అనుకుంటాను మీ విషయంలోనే లోకాయుక్త ద్వారా కోర్టుకు పోయి ఒక చైర్మన్ పదవి చిత్రాలు చేసి స్టేట్లో నెంబర్ వన్ అది ఎప్పుడు జరగలేదు అంటే అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉండి అంటే మెజార్టీ స్థానాలు లేకపోయినా అధికార పక్షాన్ని కూలదోసి ప్రతిపక్ష చైర్మన్ కావడం అనేది కూడా ఇక్కడే జరిగింది అనుకుంటా ఇక్కడ జరిగిండదు ఎక్కడ జరగలేదు అదంతా కూడా క్రెడిట్ గోస్ట్ రాచమల్లు గారికి అంటారా ఎలా చేయగలిగారు అదంతా కూడా అప్పట్లోనే మీకు అంత రాజకీయ ప్రావీణ్యం ఎలా వచ్చింది అంటారు అంటే స్కూల్ విద్యార్థి దశ నుంచి నేర్చుకున్నారా ఏంటి లేదు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా నాకు రాజకీయాల పట్ల నాయకత్వం పట్ల ఆసక్తి నేను డిగ్రీ చేసేటప్పుడు కానీ డిగ్రీ కట్టే ముందు కానీ నాయకత్వం మీద నాకు కావాలనే కోరిక లాయర్గా పేదవాళ్ళకు ఉపయోగపడమా నాయకుడినై పేదవాళ్ళకు ఉపయోగపడమా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చేయాలని చేది నా అంబిషన్ సో నాయకుని కాగలిగిన బై భర్త నేచర్ కూడా ఉండాలి నాయకుడు కావాలని ఎప్పుడు ఎవరికైనా కానీ తెచ్చి పెట్టుకుంటే కాదు నువ్వు చారలు గీసుకుంటే పులి కాలేదు ఎప్పుడు కూడా పులి పులి నక్క నక్కే మీరు కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు డ్వాక్రా మహిళలకంతా కూడా వడ్డీలు లేకుండా రుణాలు ఇచ్చేవారు అంటారు మీతో డబ్బు ఉండడమే కష్టం కదా అంటే రుణాలు ఎనభై ఎనభై కలిసి అసలు మీకు మీ ఆర్థిక వనరులు ఏమి చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది ఎందుకంటే నన్ను ఇంతవరకు ఎవరు అడగలే ఈ ప్రశ్న దీనివల్ల నా మీద కొన్ని అపవాదులు కొన్ని నిందలు వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటుంది మాది పైడిపాల గ్రామం సో అది మునకకు గురైంది పైడిపాలెం ఎత్తిపోతల పథకం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయి మునకకు గురైంది సో ఉండే మాకున్నే భూములు మాకున్నే ఇళ్ళు అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు డబ్బులు వచ్చినాయి అక్కడ నా ఇల్లు పెద్ద ఇల్లు ఒక ఎకరాలో ఉంటుంది మా ఇల్లు చాలా పెద్ద కుటుంబం మాది ఆ పల్లెలో ఉండే నా ఇంటికే దాదాపు ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇంటికే వచ్చింది భూములకు అంతా కలిపి చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి మాకు ఒక డెబ్బై ఎనిమిది లక్షలు దాని వచ్చినాయి ఆ డబ్బులంతా నాకు సిమాద్రిపురం మండలంలో అంకాలమ్మ గూడూరు అనే ఒక విలేజ్ ఉంది అక్కడ బ్యాంక్ ఉండేది అక్కడ మాకు డబ్బులు ఇచ్చినారు మా మా ఫ్యామిలీకి రావచ్చిన డబ్బులు ఆ డబ్బులంతా తీసుకొచ్చి నేను ఇంటికి కూడా తీసుకురాలి ఆ డబ్బులు ఒక కళ్యాణ మంటపంలో ఆ డబ్బులు పెట్టి పేదలందరికీ వడ్డీలు ఉన్నాను పనిచేసిన పంచి ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మగారికి చెప్పిన నేను అన్నం పెట్టేటప్పుడు ఆ డబ్బులంతా పనిచేసినమ్మా అని చెప్పి మంచి పని చేసిన వాళ్ళు అయినా ఇది ఇది ఫ్యాక్ట్ అంటే మహిళలకు పనిచేసారా అన్నీ పనిచేసిన అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చారా వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చినారు ప్రతి నెల మూడు వందల రూపాయలు కట్టాలా మళ్ళీ తీర్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సంవత్సరం వాళ్ళకే రెండు వేల ఐదులో స్టార్ట్ చేసినాం అలా కౌన్సిలర్గా పెద్ద ఆదాయం ఉండదు మీకు చైర్మన్ కూడా ఆరు నెలల పాటు అయ్యారు ఇక మీరు రాజకీయం చేయాలి వర్గాన్ని కాపాడుకోవాలి అనుచరులకు చూసుకోవాలి మంది మార్బలము వాహనాలు 
అంటే మొత్తం మీద తీసుకుంటే మీ బాబాయ్ గారు మరో మీ సిస్టర్ కూడా అమెరికా నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు పంపిస్తుంటేనే ఆ డబ్బులతోనే రాజకీయం చేస్తున్నారు రాజమల్ గారు అని అనేవారు అప్పుడు అదెంతవరకు వాస్తవమంటారు మా సిస్టర్ వాళ్ళు డబ్బులు నాకు పంపించింది వాస్తవం అబద్ధం చిన్నయన గారు ఒక్కసారి మాకు డబ్బులు సాయం చేసినారు పదమూడు లక్షలు ఇచ్చినారు అప్పట్లో తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలో పదమూడు లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చినారు వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేసారా లేదు లేదు ఊరికి ఇచ్చినారు ఊరికే ఊరికి ఇచ్చి ఈ పెట్టుబడితో మీరు డబ్బు సంపాదించే కార్యక్రమం చేస్తే మీరు ఎదుగుతా వస్తే మరింత మీకు నేను ప్రోత్సాహమిస్తా ఈ డబ్బును మీరు పోగొట్టుకుంటే కదా ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు ఇవ్వను మీ నాయనను మీ అమ్మను మాత్రం నేను పోషిస్తా నాకు అన్న వదిన కాబట్టి మీ పోషణ కూడా నాకు సంబంధం లేదని నేను మా చిన్న ఆ డబ్బుతో మేము డబ్బు సంపాదించాం అది సవాల్గా తీసుకున్నారు సవాల్గా తీసుకున్నాం ఏం చేశారు ఆ డబ్బుతో మళ్ళీ మీరు ఆ డబ్బుతో మేము బస్సులు పెట్టాము తర్వాత ఆల్మట్టి డ్యామ్ దగ్గరికి కాంట్రాక్ట్కి పోయినాము ముంబాయికి కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేసేదానికి పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర పోయి చిన్న చిన్న కాంట్రాక్ట్ వర్క్లు అడుక్కున్నాము అక్కడ డబ్బులు మాకు రాకపోతే వాళ్ళకే రెండు రూపాయలు కూడా డబ్బులు కూడా ఇచ్చినాము కొన్నాళ్ళు అక్కడనే రూములలో ఉన్నాము వాళ్ళు పెట్టిన అన్నం తిని వాళ్ళ దగ్గర కాయలు ఉండి కూడా మేము డబ్బు సంపాదించే ప్రయత్నం చేసినాం ఇక్కడ బాంబేలో బాంబేలో రోటీలు తినారా ప్రతి సందర్భంలోనూ మేము సంపాదించిన ప్రతి పైసా ధర్మంగా సంపాదించింది ఎక్కడ అవినీతి లేదు అంటే పెట్టుబడి మీ చిన్న గారు ఇచ్చారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రోజుకి మీ చిన్న గారు అనుకుంటుంటారా మీరు ఈ రోజు ఈ పొజిషన్కి వచ్చారు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు కాస్త కూస్త పర్వాలేదు అనిపించుకుంటున్నారు ఇదంతా వాళ్ళదే ఇదంతా వాళ్ళదే ఇదంతా అంటే ఈ శరీరము ఈ రక్తము ఖండ అంతా కూడా వాళ్ళదే చిన్న గారు చిన్న గారిదే అంతే కదా మరి చాలా సంతోషం అయితే మీరు కౌన్సిలర్గా ఉన్న మీకు వరదరాజన్ రెడ్డి గారితో ఎలాంటి పరిచయం ఏర్పడింది ఎప్పుడు ఏర్పడింది నేను కౌన్సిలర్ కాకముందే నాకు వరదరాజ రెడ్డి పరిచయం ఎలా పరిచయం అయ్యారు ఆయన మా ఫ్యామిలీకి ముఖ్యం కాబట్టి నేను ఎనభై ఆరు కాలేజ్ లైఫ్లో నేను చైర్మన్ అయినప్పుడే మా కాలేజీకి ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేసిన ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఆనాటి నుంచే ఆయన నాకు తెలుసు మా ఫ్యామిలీకి ముఖ్యం కాబట్టి వరదరాజ రెడ్డి తెలుసు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మేము వరదరాజ రెడ్డికి ఫాలోవర్సే మేనమామ గారు అంటే మీ రాజకీయ గురైన వరదరాజన్ రెడ్డి గారు పొద్దుటూరులో దాదాపు ఐదు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు అప్పట్లో ఐదు పర్యాయాలు ఆయన ఎమ్మెల్యే అయినప్పటికీ ఆయన విజయం వెనుక మీ పాత్ర ఎలా ఉండేది ఆయన వరుసగా ఒకటి రెండు మూడు సార్లు ఎన్నికైనప్పుడు నా పాత్ర లేదు మా కుటుంబ సభ్యుల పాత్ర ఉండేది నాలుగోసారి ఐదోసారి ఎన్నికైనప్పుడు నా పాత్ర ఉంది చాలా క్రియాశీలకంగా ఉండేది అంటే వరదరాజన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి టీడీపీ నుంచి కూడా పోటీ చేశారు అంటే ఎనభై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో టీడీపీ ఫస్ట్ పోటీ చేశారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఆయన వెనకాలే ఉన్నారా అంత అప్పుడు ఇంకా పరిచయం కాలేదా అప్పుడు నేను కాలేదని చదువుకుంటున్నా నేను లేను ఒకటి రెండు మూడు ఎన్నికల వరకు నాకు సంబంధం లేదు ఆనాడు రమణారెడ్డి గారు రాజీనామా చేసినప్పుడు రమణారెడ్డి గారు మరి తిరిగి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరువు నిలబడితే వరదరాజన్ రెడ్డి గారిని పోటీ నిలబెట్టారు అవును అంటే ఇక్కడ మైనార్టీ అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీలో నిలబడ్డారు ఆ సమయంలో మీరు కాలేజీలో ఉన్నారంటే కాలేజీలో నుంచి విద్యార్థుల తరఫున వచ్చి వెళ్ళమైనా మద్దతు ఇచ్చారా లేదా లేదు రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు నా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధం ఉంది నాకు సంబంధం ఆ రోజు మీ కుటుంబ సభ్యులు మద్దతు పలికారా ఖచ్చితంగా మేము వరదరాజన్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేసినాం ఆ రోజు అంటే మీరు పార్టీలతో సంబంధం లేదు వరదరాజన్ రెడ్డి మీ రాజకీయ అంటే మీ కుటుంబ బంధు ఆత్మీయుడు కాబట్టి ఆయన ఏ పార్టీలో ఉంటే మీరు ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతారండి అది కాంగ్రెసా టీడీపీయా ఇంకోటి అనేది కాదు ఆనాడు పరిస్థితులు అవే ఈనాడు పరిస్థితులు వేరు ఆనాడు పరిస్థితులు ఎందుకు అంతలా అభిమానించేవారు వరదరాజన్ రెడ్డిని ఇక్కడ ప్రొద్దుటూరులో ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉండేది అప్పుడు అప్పుడు పార్టీల కంటే కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆరాధన కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్షనిజం కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే పోరాటం కానీ గొడవలు కానీ ఈ కారణాలు అన్ని చేత వ్యక్తి ప్రకారమే ప్రయాణం చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది కానీ పార్టీ ప్రకారం ప్రయాణం చేసే పరిస్థితి ఆనాడు చాలా మందికి లేదు అందుకే కాంగ్రెస్ ఆ టీడీపీ అనేది ఎవరు పెద్దగా చూసిన సందర్భాలు కూడా లేవు వ్యక్తులను బట్టే ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు కొంచెం పార్టీలు మారుతూ వచ్చినది ఎప్పుడు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచే అంతవరకు లేదు సో ఆనాడు మేము వరదరాజ రెడ్డికి మేము ఫేవర్గా ఉండేవాళ్ళం రమణారెడ్డికి మేము అనుకూల స్థలం కాదు నా కుటుంబ సభ్యులు అసలు వరదరాజుల రెడ్డికి మీ కుటుంబంతో ఎలాంటి సంబంధం ఎప్పుడు సంబంధం ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఆయన చూసి ఆయన పొలిటీషియన్ మీది నాన్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద కాదు కాదు మా మేనమామ గారు రాజకీయ కుటుంబం కదా మీ మేనమామ గారి ద్వారా వరదరాజ రెడ్డితో మీ కుటుంబ సంబంధాలు ఏర్పడింది అది మీరు ఏమైనా మేనమామ గారు మృతి చెందిన తర్వాత కూడా అట్లా
తన వారసుల్లాగా అంత బాగా ప్రేమించినాడు చూసుకోగలిగినాడు నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత కొంత స్వతంత్రమైన ప్రతిపత్తి కలిగిన భావాలతో ఓ నాయకునిగా ఎదగాల్సినప్పుడు ఓ యువకుడు ఆలోచించే తీరుతో ప్రజలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను సొంతంగా నేను చేసినప్పుడు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించే దానికోసం ప్రజల మధ్యలోకి నేను పోయినప్పుడు ఆ దానికి ఓ నామకరణం చేసినాం వైఎస్ఆర్ వీధి బాట అని అక్కడ మొదలైంది మా సమస్య వరదరాజరెడ్డి వీధి బాట అని పెట్టకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుతో చేస్తానో నువ్వు నాకు సంబంధించిన మనిషివి కాదు వయస్సును ప్రేమించే మనిషివే కదా అనే బీజం ఆయన మనసులో పడింది ఒకటి రెండవది ఈ అబ్బాయి కొంత స్పీడ్గా ఉండాడు స్వయం ప్రతిపత్తి గల భావాలతో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు నాయకునిగా భవిష్యత్ కాలంలో ఎదగలుగుతాడు కాబట్టి ఇతని ఇప్పుడే అణిచివేయడం మంచిది అన్న అసూయ ఆయనలో మొట్టమొదటిసారి నా మీద బయలుదేరింది ఈ రెండు కారణాల చేత ఆ రోజు నుంచి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నా పట్ల కొంత వివక్షత చూపిస్తూ వచ్చినాడు అంటే ఆనాడు వరదరాజుల రెడ్డిని ప్రోత్సహించింది కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే అంటారు అలాంటప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేరు పెట్టడంతో ఆయన ఎందుకు ఈర్షప్ కాపాడాల్సి వచ్చింది పొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో ఉండి నా నాయకత్వంలో పనిచేస్తా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు పెట్టడం అనేది నన్ను చిన్నపుచ్చడం అనేది ఒకటి అందరినీ నడిపించే నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి కదా పొద్దుటూరు వరకు నన్ను నువ్వు గౌరవించాలా మనందరం కలిసి కావాల్సి ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డిని గౌరవిస్తాం కానీ పొద్దుటూరు వరకు మీరు నా మనసులో నన్ను గౌరవించాలా నేను రాజశేఖర రెడ్డితో డిఫర్ అయితే నా వైపు ఉంటారా మీరు వాళ్ళ వైపు ఉంటారా క్వశ్చన్ రాజకీయాలకు రాకముందు సామాన్యుడిగా ఉన్న వరదరాజుల రెడ్డిని ప్రోత్సహించి మొత్తం రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చిందే రాజశేఖర రెడ్డి అతను ప్రోత్సహించి ఎమ్మెల్యే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటారు అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి పైన అంత ఈర్ష ఎందుకు ఆయనకు అంటే పొద్దుటూరులో ఆయన నాయకుడైనప్పటికీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న రాజకీయ గురువుగా భావిస్తున్నారు అలాగే ఆయన ఎందుకు భావించలేదు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి మీద ఆయనకు ప్రేమ ఉంది ఆ రోజు ప్రేమ ఉంది గౌరవం ఉంది నేను అది నేను లేదని చెప్పడంలే రాజశేఖర రెడ్డిని మేమందరం కూడా ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన కానీ రాజశేఖర రెడ్డికి వరదరాజు రెడ్డికి కంపేర్ చేసినప్పుడు మీరు నా మనుషులు నా తర్వాతనే మీకు రాజశేఖర రెడ్డి అనేది ఆయన నా ద్వారానే పోవాలి బైపాస్ చేయకూడదు చేయకూడదు అనేది ఆయన అభిప్రాయం కానీ మేము స్వతహా మేము రాజశేఖర రెడ్డికి అభిమానస్తులము మేము వరదరాజు రెడ్డికి అభిమానస్తుని కాదు నేను రాజశేఖర రెడ్డికి అభిమానస్తుని ఎప్పటికి కూడా మా తాలూకా పుల్లిన తాలూకా డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాడు నేను నాకు ఐదు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను చూస్తానా మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా దగ్గరగా కావలసిన వాళ్ళం రాజకీయంగా విజయమ్మ గారు మాకు బంధువు అన్ని రకాలుగా ఆ కుటుంబానికి మేము వెలివిసర్స్ ఒక గ్రామానికి సంబంధించిన నాయకులము సో ఆనాటి నుంచి నా పిల్లప్పటి నుంచి రాజశేఖర రెడ్డిని చూసేవాళ్ళని మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తీసుకుపోయి కాఫీ ఎన్నోసార్లు ఆయనకు మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు ఇస్తే తీసుకుపోయి ఇచ్చేవాళ్ళము మా అబ్బగారు అని చెప్తే సో ఆనాటి నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి మాకు ప్రేమ రాజశేఖర రెడ్డి వల్ల వడదాడి మీద నాకు ప్రేమ కలిగింది తప్ప వ్యక్తిగతంగా వడదాడి మీద నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేమ అయితే అట్లా లేదు నాకు ఇక్కడ మీ మేమేనమామ గారి వల్ల వరదరాజు రెడ్డితో ప్రేమ కలిగింది ఆయన వల్లే మేము ఆయనకు దగ్గర ఏమని చెప్తున్నారు కదా వరదరాజు రెడ్డి గ్రూపులే ఉండేదానికి కారణం మా మేనమామ గారు నేను ఎంటర్ అయ్యేదానికి ఆ గ్రూపులేకి ఎంటర్ అయ్యేదానికి కారణం మా మేనమామ గారు నేను ఆ గ్రూపులో కొనసాగేదానికి కారణం రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డికి వ్యతిరేకం వరదరాజు రెడ్డి అంటే నేను ఆ గ్రూప్లో అప్పుడు కూడా ఉండను నేను ఆనాడు టీడీపీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీడీపీ నుంచి బరిలో నిలిపించిన వరదరాజు రెడ్డి మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఒక్క టర్మే ఆయన ఉండే తెలుగుదేశంలో తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి పార్టీ లేక వచ్చేసినాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ఒక్క టర్మే ఆయన ఉండడం తెలుగుదేశంలో తర్వాత కాంగ్రెస్ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు వరుసగా గెలిచిన నాలుగు పర్యాయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గెలిచినాడు ఒక్క పర్యాయం మాత్రం ఆయన గెలిచింది అయితే అప్పటికి మీరు ఆయన మాట వినుకోకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేరు పెట్టడంతో మీ మీద అలిగి ముక్తియార్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నారు ఆయనకే పెద్దపీట వేస్తూ వచ్చినారు అది మీరు భరించలేకపోయారు అన్నది కూడా ఒక వాదన ఉంది దానికి ఏమంటారు ముక్తియార్కు పెద్దపీట వేసినారు కాబట్టి నేను భరించలేకపోయాను అనేది అవాస్తవం నన్ను సరిగా గౌరవించలేకపోయినప్పుడు నేను బాధపడ్డానే నిజం నన్ను సరిగా గౌరవించకపోవడము నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకపోవడము నేను భరించలేకపోయినా అంటే నీకు మీకు ప్రాధాన్యత తగ్గిపోవడానికి గల కారణం కేవలము మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు పెట్టడమేనా మరి ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎప్పుడైనా నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సంబంధించిన మనిషే అనే ఒక అభిప్రాయం అయితే అంతకంటే పెద్ద అభిప్రాయం నేను ఎదుగుతాను భవిష్యత్ కాలంలో ఎప్పుడైనా తను ప్రమాదం అవుతాడు అనే అతని భయమే నన్ను దూరం పెట్టింది అంటే తర్వాత మీరు రాచమ్ రాచమల్లు ప్రసాద్ రెడ్డి కానీ వర్గాన్ని నడిపారు అంట
చిన్న వంత కొట్లాడితే ఏం పేరు వస్తుందన్నా పెద్ద వంత కొట్లాడితేనే పేరు వచ్చేది ప్రాణమైనా పోవాలా కిరీటమైనా రావాలా రెండింటిలో ఏదో ఒకటి పెద్ద వంత కొట్లాడితేనే ప్రాణమైనా పోతుంది లేదంటే నెత్తికి కిరీటమైనా వస్తుంది ఆ మనస్తత్వమైన అది కిరీటం వచ్చినా పర్వాలేదు ప్రాణం పోతే నష్టం కదా గిన్నాలు బతకాల కాకి మాదిరి కోకిల మాదిరి బతకాల బ్రతికితే ఓకే అంత ఇప్పుడు వరదరాజులు ఎడితే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఇక టకఫర్ అంటే నువ్వెవరు నేనెవరు అనుకుంటే పరిస్థితి ఎప్పుడు వచ్చిందంటారు రెండు వేల ఐదులో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెబల్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్గా కౌన్సిలర్స్ పోటీ చేసిన అప్పుడు వచ్చింది ఆయన ఇచ్చాను ఆయనకు మాకు రెండు వేల ఐదులో మున్సిపల్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి అప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంపూర్ణంగా నేను రెబల్ అయ్యి స్వతంత్ర అభ్యర్థులను ఒక ఐదు వారిలో పోటీ చేయించిన ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకం కావాల్సి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి మున్సిపల్ చైర్మన్గా ఓసీకి వచ్చింది మహిళ అక్కడ ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గ పట్టడానికి నా భార్యను మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేయాలని చెప్పి నేను అడిగినా నేను వరదరాజరెడ్డి విభేదించినాడు ముక్తియార్ భార్యను కానీ సుధాకర్ రెడ్డి భార్యను కానీ సరే రెండున్నర సంవత్సరం మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేస్తాము మీ భార్యను మున్సిపల్ చైర్మన్గా చెయ్యము కౌన్సిలర్గా మాత్రమే మీరు పోటీ చేయండి అని చెప్పి ఆయన నా పట్ల నుండి వివక్షతను ప్రదర్శించినాడు నేను కౌన్సిలర్గా పోటీ పెట్టేదానికి సంసిద్ధంగా లేను మున్సిపల్ చైర్మన్గా నా భార్యను అంగీకరిస్తే ఒకటి లేదంటే కదా నేను మీకు వ్యతిరేకనే చెప్పిన అంటే ఆనాడు గెలిపించుకున్నారా మీ కౌన్సిలర్ని నలగరిని గెలిపించుకోగలిగినాం ఐదులో అదే నా పొలిటికల్ కెరియర్కు టర్నింగ్ పాయింట్ అలా రోజు చైర్మన్ ఎవరయ్యారంటారు వరదరాజు వాళ్ళు అయినారు నా నలగరితో అవసరం పడకపోయింది వాళ్ళకు నేరో అంటే ముక్తియార్ భార్య అయినారా సుధాకర్ రెడ్డి భార్య అయినా సరే రెండున్నర సంవత్సరాలు అయినారు మీ కౌన్సిలర్లు అవసరం లేకుండానే ఫుల్ మెజార్టీతో వాళ్ళు అయ్యారు అయినారు అదంతా కూడా వరదరాజుల రెడ్డి గారి చరిష్మా అంటారా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చరిష్మా అంటారా రాజశేఖర రెడ్డి గారి చరిష్మా అని చెప్పలేను నేను వరదరాజు రెడ్డి గారి యొక్క గొప్పతనం కూడా చెప్పచ్చు ఆయనకు ఒక బలమైన వర్గం ఉండేది ఒక స్ట్రాటజిక్గా పోయేవాడు సో ఆయన గొప్పతనమే వరదరాజు రెడ్డి గారు పెద్ద విద్యావంతుడు కాదు ఎస్ఎల్సీ వరకు చదువుకున్నాడు పాత ఎస్ఎల్సీ పర్వాలే అంత రాజకీయ పరిజ్ఞానం పెద్దగా ఉండేది కదా అంటే ఎలా అంతటి స్థాయికి చేరుకోగలిగారు ఆయన జ్ఞానం తక్కువ ఉందేమో రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది జ్ఞానానికి రాజకీయ పరిజ్ఞానానికి తేడా ఏముందంటే చాలా తేడా అది రాజకీయ పరిజ్ఞానానికి జ్ఞానానికి జ్ఞానం అందరికీ పంచితే మేలు జరిగేది రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఇతరులను ముంచేది ఇతరులు ముంచి పైకి వచ్చారంటారా అంతే కదా మరి ఎవరెవరిని ముంచారంటారు ఎవరిని ఆయన సపోర్ట్ చేసినది కోవూరు సపోర్ట్ చేసినారు కోవూరు సుబ్బారి రెడ్డి రామ సుబ్బారెడ్డి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినారు కోవూరు ఎందుకు వాళ్ళని ఎందుకు వెనక్కి పంపించేశారు వాళ్ళు అభ్యర్థి కావాలని ప్రయత్నం చేసినారు ఒకసారి అభ్యర్థి అయినారు ఓడిపోయినారు వాళ్ళు పక్కకు పోయినారు కోవూరు సంటి వీరారెడ్డిని కూటమోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సహాయపడినారులే కూటమి వీరారెడ్డి ఫ్యామిలీ సంటి వీరారెడ్డి వాళ్ళు వీరశివారెడ్డి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వీళ్ళు కొవ్వు రామసుబ్బారెడ్డి ఫ్యామిలీ వెలవల్ నారాయణ రెడ్డి కురపాల నారాయణ రెడ్డి ముత్యారు సుధాకరు అందరూ రాజమౌళి అందరూ సాయం చేసిన ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లన్నీ ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు మొత్తం అందరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సందర్భంలో వ్యతిరేకం అయితే వచ్చింది అంటే ఇంతమంది ఒక్కసారి ఎందుకు దూరం కావాల్సి వచ్చింది అంత వ్యతిరేకత ఎందుకు పూట కట్టుకున్నారు ఆయన ఏ ఒక్క ఫాలోయర్ కూడా ఆయన గౌరవించి సహాయపడిన దాఖలాలు లేవు ఏ ఒక్క ఫాలోయర్ కూడా ఆయన మేలు చేసిన దాఖలాలు లేవు ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యర్థులను అనగదొక్కేదానికి ప్రయత్నం చేసినాడే తప్ప నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయలే దగ్గరుండే మనసులను ఎదిగేదానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అదొక పెద్ద మహా వటవృక్షం దాని కింద చిన్న మొక్క కూడా బ్రతకకూడదు అదే ఆయన పాలసీ అక్కడే అందరు కూడా ఆయనకు వ్యతిరేకం అయితే వచ్చినారు పులివెందల నుంచి విద్యార్థిగా పొద్దుటూరుకు వచ్చిన మీరు ఆటో యూనియన్ లీడర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత కౌన్సిలర్ అయ్యారు చైర్మన్ అయ్యారు తర్వాత రాజకీయ గురువుగా అనుకుంటున్న వరదరాజుల రెడ్డికే ఏకు మేకే కూర్చున్నారు అయితే ఇలాగే కొనసాగిస్తే నాకే ఎసరు పెడతారన్న ఉద్దేశంతో మీరు రాజకీయంగా అడ్డు తొలగించుకోవడానికి వరదరాజుల రెడ్డి మీపై హత్య ప్రయత్నం కూడా చేయించినట్టు తెలిసింది మొదటి ఓటమి ఆయనకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎదురైంది ఐదు సార్లు వరుసగా గెలిచిన తర్వాత మొదటి ఓటమి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన ప్రత్యర్థి రాజకీయంగా పోటీ చేసింది ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీకి లింగారెడ్డి గారు లింగారెడ్డి గారుకి సపోర్ట్ చేసింది నేను ప్రొద్దుటూరు అందరూ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ చెప్పేది కూడా లింగారెడ్డి యొక్క గెలుపుకు పూర్తి రాచమ్మల సహాయ సహకారాలు లభించడం వల్లే గెలవగలిగినాడు లేకపోతే గెలవలేడు అనేది అది వరదరాజు రెడ్డి కూడా విశ్వసించినాడు రాచమ్మలు కలవడం వల్లనే నేను ఓడిపోయినా అని చెప్పి సో నా ఓటమికి ప్రధానమైన కారకుడు బాధ్యుడు నా బాధకు అన్నిటికీ ఇతనే మూలం కాబట్టి ఇతను సంపాదించింది అని చెప్పి నిర్ణయించుకొని తను తన కొడుకు తన మేనల్లు అందరూ కలిసి
ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన కిరాహింతకులు సమకూర్చి నాపైన హత్యా ప్రయత్నం నాలుగైదు సార్లు చేసినారు నాపైన హత్యా ప్రయత్నం జరుగుతుందనే విషయం కూడా నాకు ఆనాడు తెలియదు వరదరాజరెడ్డి రాజకీయంగా నాకు ప్రత్యర్థి నన్ను అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తాడే తప్ప నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేస్తాడనేది నా కళలో కూడా నేను ఇళ్ళలో కూడా నేను ఊహించలే ఎందుకంటే ఆయనతో కలిసి ఎన్నోసార్లు ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో నేను ఒకనిగా ఒక బిడ్డలాగా కలిసి భోం చేసి కలిసి ఉండి కలిసి తిరిగి కలిసి కొనుక్కొని ఇంత చేస్తే ఆయన బిడ్డను ఎంత ప్రేమిస్తాడో నన్ను కూడా అంతే ప్రేమిస్తాడు రాజకీయంగా విభేదం వచ్చినప్పుడు విభేదంగా చూస్తాడే తప్ప నా మరణాన్ని ఆయన కోరుకుంటాడని చెప్పి నేను అనుకోలే కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా కూడా లేను అంటే అన్ని ఏళ్ళ పాటు మీరు వరదరాజుల రెడ్డి అంటే తిరిగారు అంటే ఆయనకు హత్య రాజకీయాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ అతనికి వ్యతిరేకమైతే ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకుంటాడు అని గుర్తించలేకపోయారు మీరు వ్యతిరేకమైతే సమూలంగా వాడిని రాజకీయంగా అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తాడు పూర్తిగా వాడిని ఎందుకు తరం కాకుండా ఒక వేస్ట్ పేపర్ లాగా తయారు చేసే ప్రయత్నమే చేస్తాడే తప్ప మనిషిని చంపుతాడు అనేది నేను అనుకోలేకపోయినా తెలుసుకోలేకపోయినా మీ విషయంలోనే ఎందుకు చంపాలనుకున్నారు ఖచ్చితంగా ఆయనకు ఎక్కువ బాధ కలిగించింది నేనే ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ప్రారంభ దశ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు చూస్తే కానీ ఆయన బాధ పెట్టిన మనిషి ఎవరంటే ఎక్కువ బాధ పెట్టిన మనిషిని నేనే ఎందుకు ఆయనకు ఓటమిని ఇచ్చినే వరుసగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేకు ఉండే మనిషికి ఆ పదవి నుంచి తీసేసి ఎందుకు తరం కాకుండా మూల కూర్చో పెడితే బాధ కలుగుతుంది కదా బాధ కలగదా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రొద్దుటూరులో తెలుగుదేశం జెండానే కనిపించకుండా పోయింది కేవలం రాచమల్లు వల్లే రింగారెడ్డి గెలిచారు అదే బాధ అయితే గుండె లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది రా వరదరాజు వరదరాడికి అంతే దాని వల్ల ఆయన హత్యా ప్రయత్నం చేసిన నా మీద లేకపోతే నేను ఆయన కుటుంబ సభ్యులను చంపినా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల మీద దాడి చేసినా ఆయన ఆస్తులు తీసుకున్నాను ఆయన కుటుంబ స్త్రీలను అగౌరవపరిచినా ఏమి చేయలే నేను నేను చేసిన నేరం ఏంది నేను చేసిన పాపం ఏంది వరదరాయుడి గారి దృష్టిలో అంటే కదా లింగారెడ్డికి సపోర్ట్ చేసి వరద యొక్క ఓటమికి నేను కారణం కావడం ఆనాడు కదిరిలో కిరాయి ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేసి ఉండకపోతే పరిస్థితి ఏమిటి అంటారు మరణించి ఉండేవాడిని ఖచ్చితంగా మరణించి ఉండేవాడిని నాలుగైదు సార్లు ప్లాన్ చేశారంటున్నారు కదా ఎలా తప్పించుకున్నారు ఆ ప్లాన్ల నుంచి నేను తప్పించుకోలేదన్న అది నా సొంత తెలివితేటల వల్ల కానీ నా శక్తి సామర్థ్యాలు తెప్పించుకునేది లేదు దైవబలం నాకు తెలియకుండా ఆయన వాళ్ళ హత్యా ప్రయత్నాలు వికటించినాయి మీరు నేను అమ్మవారిని కొలుస్తా ఏ అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి తల్లి చౌడమ్మ నందవరం అంతా ఒకటేలే ఎక్కడైనా అని నేను అమ్మవారి భక్తుండే నేను ఖచ్చితంగా నేను ఆ దైవబలం వల్ల బతకగలిగిన అనే తప్ప నిజంగా నా శక్తి సామర్థ్యాల వల్ల కాదు ఎందుకంటే నా మీద హత్యా ప్రయత్నం జరుగుతుందని నాకు తెలియదు మనం నేటి ఇక్కడ దగ్గరలో నేను మార్నింగ్ షటిల్కి పోతా ఇక్కడనే దగ్గరనే అక్కడ చేసినారు ఆ రోజు నా లక్కీ ఏంటంటే కనుక నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి నేను పోలే సో డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఒక నాలుగైదు రోజులు షటిల్ ఆడద్దని చెప్పినాడు రెండు మూడు రోజులు నా కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేసినారు నేను పోలే ఎక్కువ రోజులుంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి అనుమానం వస్తుంది అందరికి అని చెప్పి ఆ నుంచి వెళ్ళిపోయినారు ఒకసారి సార్ ఎప్పుడు జరిగింది రెండోసారి లైలా తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు లైలా తుఫాన్ లైలా తుఫాన్ వచ్చి ప్రదరు సంపాలన వచ్చినారు కరెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పటికి లైలా తుఫాన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు బయటకు వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు ఆ హోటల్లో నుంచి వాళ్ళు అది మిస్ అయిపోయింది రెండోసారి మూడోసారి మూడోసారి నా కూతురును స్కూల్ దగ్గర వదిలిపెట్టినప్పుడు ఇవేనా ఆ రోజు హత్యా ప్రయత్నం చేస్తే నా కూతురు కూడా చనిపోతుంది నా కూతురును చంపద్దని వరదాడు వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నన్ను ఒక్కనే చంపాలని ఓకే మిమ్మల్ని చంపాలని మీ కూతురు మీద ప్రేమ కనబడిచారు వద్దు చంపకూడదు అదంత పెద్ద మ్యాటర్ అవుతుంది మళ్ళా ఇద్దరిని ముగ్గురిని చంపేస్తే మ్యాటర్ సీరియస్ ఒక్కరిని చంపితే ఉండేదానికి పాపను అందరిని అట్లా చంపితే అది మ్యాటర్ సీరియస్ అవుతుంది కదా అంత సీరియస్ కాకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినారు అందువల్ల ఒకసారి నాలుగోసారి పోలీసులకు దొరికి నాలుగోసారి ఇక్కడికి వచ్చినారు ఇంట్లోకి వచ్చినారు ఇంట్లోకి వచ్చి ఫైర్ చేయాలని చూసినారు ఆ రోజు ఒక భార్యాభర్తల మధ్య సమస్య ఉంటే నేను వారి సమస్య మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆ పంచాయతీ చేస్తూ ఉన్నా అరవై డెబ్బై మంది మనుషులు ఉన్నారు ఆ అరవై డెబ్బై మంది మనుషుల మధ్య ఫైర్ చేసేదానికి ఇష్టం లేక నేను ఇచ్చిన కాఫీ దాకా వెళ్ళిపోయినారు అంటే వచ్చింది వాళ్ళే మీరు ఎలా గమనించారు మన తర్వాత పోలీసులు పట్టుబట్టినప్పుడు నేను గుర్తుపట్టినా వాళ్ళు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో కూడా చెప్పినారు ఇంట్లోకి ఇంట్లోకి కూడా వచ్చినామని ఇంట్లోకి వచ్చినాం ఫైర్ చేయాలని చెప్పినాం టీ ఇచ్చినారు టీ కూడా తాగినాం అని చెప్పినారు ఆ రోజు అరవై డెబ్బై మంది లేకపోయింటే పరిస్థితి ఏమిటి మరణించింది నా ఖచ్చితంగా మరణించింది ఈ విషయాలన్నీ తెలిస్తే మీ శ్రీమతి గారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నా శ్రీమతి యొక్క ఆవ గింజంతా కూడా భయపడలే ఎందుకు అలా భయపడలే ఎందుకు ఆమె మహిళలు అంటేనే కొద్దిగా భయపడుతుంటారు ఎందుకంటే భర్తకి ఏం జరుగుతుంది ఏమని
ఉండేది టెన్షన్ ఉండేది అంటే ఫోన్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడైనా బయటకు వస్తే ఎక్కడ ఉన్నారు ఎన్ని గంటలకు వస్తారు చేసేది అవన్నీ ఉండేది టెన్షన్ ఉండేది ఫోన్ చేసేది కనుక్కుండేడో ఎంత వాస్తవమే భయం లేదు రాజకీయాల నుంచి తప్పు అని ఏ బుద్ధి చెప్పింది లేదు ఖచ్చితంగా మన వరదరాజుడిని ఎదుర్కోవాల్సిందే పోటీ చేయాల్సిందే ముందుకు పోవాల్సిందే ప్రాణంతో ఉంటే ఒక రకం ప్రాణం పోతే మరొక రకం అంతే వెనక్కి వచ్చేదానికి నా కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికి ఇష్టం లేదు అంటే వరదరాజుల రెడ్డికి హత్య రాజకీయాల్లో ప్రవేశం కలిగింది మీ పాత్రలోనేనా అంతకుముందు ఏమైనా హత్య రాజకీయాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయా చాలా సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి సంబంధాలు ఏ విలేజ్లైనా ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సునబరా పిల్లలు నడిపిన నేను ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకు అత్యంత ముఖ్యుడు అత్యంత ముఖ్యుడు ఆయన భూమిని ఆస్తులను బంగారును కూడా అన్నీ పోగొట్టుకొని కూడా ఆయన ఎదుగుదలకు ప్రయత్నం చేసి నమ్మిన బంటుగా శ్రీరామచంద్రునికి ఆంజనేయుడు ఉన్నట్టు నమ్మిన బంటుగా ఉండే వ్యక్తి ఆయన డిఫర్ అయినాడని చెప్పి వ్యతిరేకమైనాడని చెప్పి ఆయన ప్రత్యర్థుల ద్వారా ఆయన చంపించినాడు ఎప్పుడూ తన చేతులకి రక్తం అంటకుండా తన ప్రత్యర్థులను మట్టు పెట్టడంలో వరదరాజరెడ్డి సిద్ధహస్తం ఆ నేపథ్యంలో ఆయన ఒక ఆ చరిత్ర ఉంది ఎన్నో హత్యలకు ఆయన మూల పురుషుడు అంటే చట్టాలు పోలీసులు అన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటారు అప్పుడు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన హత్యలు చేసిన ప్రతి సందర్భంలోనూ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాడు నా మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది సో ఎస్కే మీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు వరదరాజు రెడ్డి కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను కాంగ్రెస్లో లేను వరదరాజు లింగారెడ్డికి సపోర్ట్ చేసిన నేను అంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి మీరు టీడీపీ లేక వెళ్ళిపోయారా ఎస్ అంటే ఆ సమయంలో మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోన్ చేసి ప్రసాద్ ఇది ఒక్కసారి వరదరాజు రెడ్డికి సపోర్ట్ చేయి వచ్చే ఎన్నికల నాటికి టికెట్లు ఇచ్చే స్థానంలో నేను ఉంటాను నేను చూసుకుంటాను నిన్నంతా ఇది ఒక్కసారి వరదరాజు రెడ్డికి సపోర్ట్ చేయని అడిగారంట కదా నిజం అడిగినారు అడిగినా మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు నేను చెయ్యలేను నా నా జీవితంలో నేను ఎమ్మెల్యే కావడం అనే దానికంటే కూడా వరదరాజు రెడ్డిని ఓడించడం అనేది ప్రధానం అని చెప్పిన ఆ రోజు నేను నేను ఎమ్మెల్యే కావడం అనేది నా జీవిత లక్ష్యం కాదు వరదరాజు రెడ్డికి ఓటమి చూపించడం రాజకీయ పతనాన్ని శాసించడమే నా లక్ష్యం కాబట్టి దయచేసి నన్ను మన్నించండి నేను ఎప్పుడు కూడా రాజశేఖర రెడ్డికి అత్యంత ప్రేమికునిగా ఉండే మనిషిని నీ ఎదుగుదలకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడిని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ లేక నేను పోవడం లేదు వరదకు వ్యతిరేకమైన వర్గం లేకపోతానని మాత్రమే నేను గుర్తించండి తిరిగి మళ్ళీ నేను మీ దగ్గరికి వచ్చేవాడిని ద్వారాలు తెరిచిపెట్టినండి నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి నేను వ్యతిరేకిని రాజశేఖర రెడ్డికి అభిమానస్తుంది వరద ఓటమి కోసం ఆయన సమీప ప్రత్యర్థి ఎవరుంటే వాళ్ళకే నా మద్దతు లింగారెడ్డి సమీప ప్రత్యర్థి కాబట్టి లింగారెడ్డికి ఇష్టం లింగారెడ్డి గారి మీద పర్సనల్ ప్రేమ ఏమీ ఉండి మేము చేయలే ఏ ప్రేమ లేదు లింగారెడ్డి మీద నాకు ఆ రోజు కేవలం వరదకు వ్యతిరేక కాబట్టి చేసిన నేను అంటే మీరు తలుపులు ఎలా తెరుస్తారనుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట ఖాతరు చేయకుండా మీరు ప్రత్యర్థి అయిన లింగారెడ్డికి మద్దతు తెలిపి ఆయన విజయానికి కారకుడైన రాచమల్లుకు తిరిగి తలుపులు ఎలా తెరుస్తారనుకున్నారు మీరు రాచమల్లును దగ్గర పెట్టుకో దూరం పంపించొద్దని కూడా వరదరాజు రెడ్డి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా వరకు చెప్పినారు వరదరాజు రెడ్డి కూడా నాలాగే వినలే నా ఓటమినైనా నేను అంగీకరిస్తా కానీ రాచమలు నాతో వద్దు రాజశేఖర రెడ్డి మాట కూడా ఆయన వినలే చిన్నపాటి వైఎస్ఆర్ అనే ఒక పదము ఇంత సుదీర్ఘ విరామానికి అగాధానికి దారితీసింది అసలు ఆ రోజులు ఎలా మర్చిపోతున్నారు మీరు ఎలాంటి గుర్తులు పెట్టుకున్నారు ఆ రోజులు జరిగిన సంఘటనలు అయితేనేమి హత్యా ప్రయత్నాలు ఆయన మీ మీద చూపించిన కక్ష కార్పణ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ గుర్తుకొస్తుంటాయా ఎప్పటికి గుర్తొస్తుంటాయి ఎప్పటికి వస్తాను ఎలా ఫీల్ అవుతారు అప్పుడు ఆయన మా మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసిన ప్రతి సందర్భంలోనూ మతికొచ్చిన ప్రతి సందర్భంలోనూ మరింత పట్టుదలగా పనిచేయాలి మరింత పట్టుదలగా ఆయనతో పోరాటం చేయాలి చిట్ట చివరి వరకు రాజకీయ జీవితంలో ఆయన మీద నెగ్గ ప్రయత్నమే చేయాలి తప్ప ఎక్కడ కూడా మనం ఓడిపోయే పరిస్థితి చేయకూడదు సోమరితనం అలసత్వం మనలో ఉండకూడదు ఇదే మాకు మతికి వస్తుంటాను భరతరాజు రెడ్డికి మీకు మధ్య ఏర్పడిన అగాధము రెండు వేల తొమ్మిదిలో కడప జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్వీయ పర్యవేక్షణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయడానికి వీలు లేకుండా పోయింది అంటే అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి కూడా రాచమల్లు నీ వల్లే ఒక స్థానం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది నువ్వే కలిసి వచ్చిన ఈ స్థానం కూడా మనదే అని కూడా బాధపడ్డారు మీ వద్దగా మిమ్మల్ని కూడా మైతో కూడా మాట్లాడారు అనేది కూడా అప్పట్లో వాదన నిర్మించారు ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు నిజమే నిజమే మీరు ఎలాంటి సమాధానం ఇచ్చారు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తే వరదరాజు రెడ్డితో విభేదాలు వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలోనూ నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్పేవాడిని అన్న అని చెప్పిన రాజశేఖర రెడ్డికి అన్న ఎప్పుడు నేను మీకు చెప్పేవాడిని నాకు వచ్చిన విభేదాలు ప్రతిసారి నాకు అన్న చెప్పిన మాట ఒకటే అన్ని నీవైప
ఆయన తప్పు చేసినా కూడా నువ్వు క్షమించాల్సిందే నీ తండ్రి తప్పు చేస్తే నువ్వు క్షమించవా వరదరాజరెడ్డిని కూడా అట్టే అనుకుని నువ్వు క్షమించాల్సిందే అని నాకు పదే పదే చెప్పేవాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పుడు కూడా ఒక మాట ఏదైనావాడు ప్రతి సందర్భంలోనే నీదే న్యాయం అని చెప్పి అప్పుడు నేను ఒక మాట అడిగిన అన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి అన్నాను అన్న ప్రసారి నాదే న్యాయం అంటారు మీరు ప్రసారి నాదే కరెక్ట్ అంటారు వరదరాయుడి తప్పు అంటారు కానీ వరదరాయుడికి అనుకూలంగానే మీరు పనిచేస్తారు నన్ను మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించింది లేదు చేసింది లేదు సో దీన్ని బట్టి నాకు ఒక అర్థమైంది నేను అంటే నేను కూడా వరదరాజరెడ్డి లాగా ఎమ్మెల్యే అయితేనే నన్ను మీరు గుర్తిస్తారు లేదంటే వరదరాజరెడ్డి ఎమ్మెల్యే పదవి నుంచి తీసేస్తున్నా నన్ను గుర్తిస్తారు ఆ పెద్ద గీత ముందర ఈ చిన్న గీత కనిపించలేదు కాబట్టి ఈ చిన్న గీత పెద్దదన్నా కావాలా ఆ పెద్ద గీత చిన్న గీతన్నా కావాలా ఏదో ఒకటి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయితేనే మీరు నన్ను గుర్తిస్తారు కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేను కాలేనన్నా ఈ చిన్న గీత పెద్దది కాలేదు కాబట్టి ఆ పెద్ద గీతనే చిన్న చేస్తా క్షమించు అని చెప్పిన నేను అంటే ఆ పెద్ద గీతం చిన్నగా చేయాలన్నా ఆ చిన్న గీ అది చిన్నది మీరు పెద్ద కావాలన్నా ఒకవైపు ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఆశీర్వాదం అని ఉండాలి లేదంటే మరోవైపు చంద్రబాబు నాయుడు ఆశీర్వాదం అన్నా ఉండాలి అంటే ఈ తరుణంలో రాజశేఖర రెడ్డితో మీరు అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎలా చేయగలిగారు ఆ పెద్ద గీతం చిన్నది చేసి చూపిస్తాననేసి నేను ఖచ్చితంగా లింగారెడ్డికి సపోర్ట్ చేస్తే వరదరాజరెడ్డి ఓడిపోతాడు అనేది నా సంపూర్ణమైన విశ్వాసం వరదరాజరెడ్డి ఒకసారి ఓడిపోయిన తర్వాత మాజీ శాసనసభ్యుడు అయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి అయినా ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయిన తర్వాత ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ మనిషికి ఉండే విలువ మార్పు చెందుతుంది ఆ ఓటమికి ప్రధానమైన కారణం ఎవరైనారో ఆ మనిషిని గుర్తించాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ఆ మనిషి వైపు చూడాల్సి వస్తుంది ఒక్కసారి నా వైపు రాజశేఖర రెడ్డి అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా ఏ పార్టీ అయినా నా వైపు చూస్తే ఇతను ఒక శాసనసభ్యుని ఓడించగలిగిన సత్తా కలిగిన వాడు అని చూడగలిగితే ఆ తర్వాత నా ప్రయాణం నల్లేరు మీద నడికి అదే జరిగింది అంటే తర్వాత లింగారెడ్డి గారు వెంట మీరు నడిచారు ఆయన్ని గెలిపించారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు అసలుకి జిల్లాలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆ గెలుపుతోనే ఆయనకు జిల్లా అధ్యక్షునిగా ఇచ్చారు అధ్యక్ష పదవి కూడా కట్టబెట్టింది పార్టీ అదే ఆ సందర్భంలో లింగారెడ్డి గారికి మీకు ఎలాంటి సమాధానం అంటే ఎలా సఖ్యతగా బా ఇలా ఉండేవారు ఆయన వల్ల మీకు ఏమైనా మేలు జరిగిందా నాకు ఆయన వల్ల మేలు జరగలే కీడు జరగలే మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడైనా నేను రాజశేఖర రెడ్డికి సంబంధించిన మనిషిని నా కొద్దిగా ఆయన బంధువు అవుతాడు మామవర్స్ అవుతాడు నేను ఎప్పుడైనా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సంబంధించిన మనిషినే మామ సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలు నీతో కలిసి ప్రయాణం చేసేవాడిని భవిష్యత్ కాలంలో నాకు నీకు మాత్రమే పోటీ ఉంటుంది సో నేను మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గ్రూప్లోకి పోయేవాడిని అయితే అనంతరం అంటే మీ మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది నాలుగు సార్లు ప్రయత్నాలు చేశారు విఫలం అయ్యారు చివరికి అరెస్ట్ అయ్యారు ఇప్పటికీ అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా జరగలేదు లేదు అలాంటి తరుణంలో ఇప్పుడు ప్రొద్దుటూరు పట్టణం అంటేనే వ్యాపార రంగానికి పెద్దపీట వేసే పట్టణము ఫ్యాక్షన్ రహిత పట్టణంగా కూడా ఉంటుంది అయితే వరదరాజరెడ్డికి మీకు ఉన్న విభేదాల కారణంగా మీ బామర్ది బంగారు మునిరెడ్డి వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక వర్గాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఒక ఫ్యాక్షన్ ముద్రను వేస్తున్నారు పొద్దుటూరు పైన అనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి దీనికి మీరేమంటారు అబద్ధం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఎప్పుడైనా యువకుల సపోర్ట్ ఎక్కువ యువకుల సపోర్ట్ ఎక్కువ ఈరోజు వరదరాజరెడ్డి వర్గంలో కానీ నా వర్గంలో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గంలో కానీ మీరు గమనించినట్టయితే కన్నా ఖచ్చితంగా మా వర్గంలో యువకులు ఎక్కువ ఉంటారు బంగారెడ్డి కూడా యువకుడు నలభై సంవత్సరాల యువకుడు స్వయాన నా భార్యకు తమ్ముడు నా భార్యకు తమ్ముడు అయినప్పుడు నా బావ మధ్య అయినప్పుడు రాజకీయంగా నా అభివృద్ధిని నా బాగును ఆశించడంలో తప్పు లేదు సో ఆ కార్యకలాపాలు నాకు సంబంధించిన రాజకీయ కార్యకలాపాలు చేసి పెట్టడంలో క్రియాశీలకంగా నా బావ మధ్య ఉంటాడు నా బామర్తి ఫ్యాక్షనిజాన్ని ప్రోత్సహించిన దాఖలాలు కానీ రౌడీజాన్ని ప్రోత్సహించిన దాఖలాలు కానీ ఒక్కటి చూపించగలుగుతారా అని అడుగుతానండి ఒక్కటి అంటే ఎక్కడైనా ఎవరు ఆస్తులైనా కాజ్ చేసినట్టు కానీ ఎవరి స్థలాలైనా కబ్జా చేసినట్టు కానీ ఎవరైనా హత్య చేసినట్టు కానీ ఎవరినైనా బెదిరించినట్టు కానీ ఎక్కడా లేవు కానీ బంగారెడ్డి మీద కేసులు చాలా ఉన్నాయి కారణం బంగారెడ్డి నా బావమర్తి కాబట్టి నా బావమర్తి ఖచ్చితంగా నా కోసం పోరాటం చేస్తాడు కాబట్టి అతన్ని భయపడించాల్సిన అవసరం ఉంది అతని మీద కేసులు పెట్టి నిర్వీర్యం చేయాల్సిన అవసరం అని చెప్పి వరదరాజరెడ్డి గారు ఆయన మీద కేసులు పెట్టినారు బంగారెడ్డి కొంత దూకుడుగా ఉండే మాట నిజం ఇది దూకుడుగా ఉండే మాట నిజం ఆ దూకుడు ఏదానికి న్యాయం వైపు ఉండేదానికి తన కార్యకర్తలను కాపాడుకునేదానికి తన బావకు రక్షణగా నిలబడేదానికి గట్టిగా ఉంటాడు ఆ మాత్రం గట్టిగా లేకపోతే రాజకీయాలు మేము చేయగలుగుతామన్నా చేయలేం కదా ఆ గట్టిగా ఉండే విధానం వేరు రౌడిజం వేరు రౌడిజం అంటే ఇతరులను దోచుకోవడం ఇతరులను బాధ పెట్టడం ఇతరుల ఆస్తులు తీసుకోవడం ఇతరుల స్త్రీలను తీసుకోవడం
ఎన్ని ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు దాదాపుగా పదహైదు ఇరవై కేసులు పెట్టినారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం లేకపోతే నా మీద కూడా కేసులు పెట్టినారు పదహైదు ఇరవై కేసులు పెట్టినారు ఈ రాజకీయ జీవితంలో మీపై ఎన్ని కేసులు నమోదైన అంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నేను నా మీద దాదాపుగా ఒక పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కేసులు పెట్టినారు ఎలాంటి కేసులు అన్నీ రకరకాల కేసులు మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో వాదన చేస్తే ఒక కేసు మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో కోపం వచ్చి గ్లాస్ కింద వేస్తే ఒక కేసు ఇది అదే నవ్వట్టదు వాళ్ళకి ఏ ఏది అవకాశం చిక్కితే అదంతా కూడా పెట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా మనుషులు ఆ అఫెన్స్లో పాల్గొన్నా పాల్గొనకపోయినా ఇది ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ఇది ఏ పార్టీకైనా మంచిది కాదు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ చెప్పినట్టు పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయడం అనేది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకైనా తెలుగుదేశం పార్టీకైనా రేపు రాబోయే భవిష్యత్తు కాలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకైనా ఈ సిద్ధాంతం ఉండకూడదు ధర్మంగా న్యాయంగానే పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది నేరంలో పాల్గొన్నప్పుడే కేసు పెట్టాల్సి వస్తుంది నేరంలో పాల్గొన్నప్పుడు కేసు పెట్టకూడదు మా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టినారు ఆ రోజు కూడా అవి కూడా హత్య హత్యలకు సంబంధించిన కేసులు ఇంకొకటి ఇంకొకటి కాదు చిన్న చిన్న కేసులు పెట్టినారు అన్నీ ప్రస్తుతం మీకు పోయా అన్నీ ఏమైనా కోర్టులు నడుస్తున్నాయా నా మీద ఒక్క కేసు మాత్రమే ఉంది ఆ ఒక్క కేసు కూడా ట్రయల్కి వచ్చింది సాక్ష్యాలు అయిపోయినాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వచ్చింది మరో నెల రెండు నెలల కాలంలో తీర్పు వస్తుంది ఎలాంటి కేసు అది నేను హత్యా ప్రయత్నం కేసులో ముద్దాయిన గారు అందిచేసినారు గతంలో వరదరాజు రెడ్డి మీద కూడా మీరు హత్యా ప్రయత్నం చేశారు ఆయన మీద దాడి చేయించారనేది కూడా వాదనలు ఉన్నాయి లేదు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అది పొద్దుటూరు పట్టణ ప్రజలకు ఎవరిని అడిగినా నేను చేయలేదని చెప్తాను మీకు నేను ఫ్యాక్షనిజాన్ని వ్యతిరేకించే మనిషి సార్ వరదరాజు రెడ్డి కూడా హత్యా ప్రయత్నం జరిగిందంట అన్నారు కదా జరగలేదు ఆయన మీద జరగలేదు అంటే ప్రస్తుతం రాజమల్లులు తీసుకుంటే నాడు పేదల పక్షపాతిగా ఉన్న రాజమల్లు ఈనాడు పూర్తిగా మారిపోయారు నాడు పేదలందరికీ కూడా పిలిచి ఫ్రీగా రుణాలు ఇచ్చేవారు ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకోకుండా పేదల పక్షపాతిగా ఉంటూ ఆటో యూనియన్ కదా ఏ వర్గ వర్ణ విభేదాలు లేకుండా అందరితో కలిసిపోయే రాజమౌళి ఈరోజు అందరినీ కూడా కొద్దిగా దూరం పెడుతున్నారు ఎమ్మెల్యే అయినాక పూర్తిగా మారిపోయారంటున్నారు ఎందుకు ఆ మార్పు వచ్చిందంటారు మీలో ఒక్క పైసా నాలో మార్పు కావాలి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఎటువంటి వినయాన్ని ప్రదర్శించినానో ఎటువంటి కలిసిపోయే తత్వాన్ని కలిగినానో పేదలతో ఎటువంటి కలిసి ఉండానో అదే పరిస్థితుల్లో ఉండా అప్పుడప్పుడు ఇంకా కూడా నన్ను నేను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునే మనస్తత్వం కూడా ఎదిగే కొద్దీ వదగాలి అని చెప్పి ఎదిగే కొద్దీ వదగాలి అని చెప్పి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునేవాడిని చాలా వినయంగా చాలా జాగ్రత్తగా పేదలతో కలిసి ఉండేవాడిని ఎక్కడ నాలో మార్పు లేదు ఆనాటి దాన ధర్మాలు ఆనాటి పేదలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు వాళ్ళ పట్ల ఉండే ప్రేమ ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఎక్కడ పొరపాట్లేదు మొత్తం మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు రాజకీయం అంటే అధికారం లేదు తొలిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మీరు అంతా కూడా అయినప్పటికీ ఇప్పుడు రాజకీయం చేయాలంటే చేతిలో డబ్బు ఉండాలి ఎందుకంటే వర్గానికి కూడా పెట్టుకోవాలి అంటే ప్రస్తుతం మీ వ్యాపారాలు ఏమంటారు ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్లు బస్సులు అయినా ఇంకేమైనా చేస్తున్నారా నాకు వ్యవసాయం కూడా ఉంది ఒక యాభై ఎకరాలు చీనీ తోట ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అన్నగారు చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ చేస్తారు ఇది ప్రధానంగా మా వ్యాపారాలు ఇప్పటికీ ఉమ్మడి కుటుంబంగానే ఉన్నారా ఉమ్మడి కుటుంబమే మొత్తం వచ్చిన ఆదాయంలో అందరూ కూడా కలిసే కలిసే నీవు మీరు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు అనే భావన ఏమీ ఉండదు ఈ కుటుంబ సభ్యులు సంపాదించిన ఆదాయం అంతా నా రాజకీయ జీవితానికి నా యశస్సుకు నా కీర్తి ప్రతిష్టల కోసము ఈ కుటుంబ సభ్యులు నాకు దారపోస్తున్నారు నేను సంపాదించింది ఏమీ లేదు ఈ కుటుంబ సభ్యులు సంపాదించిన సంపద నాకు ఇస్తున్నారు మీరేమీ సంపాదించలేదు మంచి పేరు నా డబ్బు పోగొట్టినా అన్నగారు కష్టం చేసి సంపాదించిన డబ్బు అంతా నేను పోగొట్టినా మంచి పేరు కూడా సంపాదించలేదా మంచి పేరు సంపాదించిన ఈ కుటుంబానికి నేను ఎప్పుడు అమ్మకు అదే చెప్పేవాడిని నేను సంపద అన్న సంపాదించినాడు అన్న సంపాదించిన డబ్బుతో మంచి పేరు సంపాదించిన ఆ మంచి పేరే ఈ పిల్లలకు చివరకు దక్కేదమ్మా అని చెప్తాంట నేను కానీ ఈనాటి ఈ మంచి పేరుకు ఇదంతటికీ కారణము డబ్బే కదా ఆ డబ్బు ఎవరు ఇచ్చినారు మొట్టమొదటి ఇచ్చింది చిన్నయ్య గారు తర్వాత ఆ డబ్బును పెద్ద చేసింది అన్నగారు నేను రుణపడి ఉండాలంటే చిన్నయ్య గారికి రుణపడి ఉండా ఎక్కువ శాతం రుణపడి ఉండాను నూటికి తొంభై శాతం అంటే మా అన్నకు రుణపడి ఉండాను నేను ఇప్పుడు ఒకటి రాజకీయ గురువు అయిన వరదరాజు రెడ్డి గారు స్టెప్పు దిగి వచ్చి మీతో కలిసిపోవడానికి సిద్ధమైతే కల కలిసి నడిచడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదు నేను నాకు సంబంధించిన నా అనుచరులు కానీ నా నాయకులు కానీ ఎవరు కూడా వరదరాజు రెడ్డి యొక్క కలయికను అంగీకరించరు రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు లేరు శాశ్వత శత్రువులు లేరంటుంటారు కదా దాని ముందు ఇదంత అంటారు కాదు రాజకీయాలలో నాయకుడు అనుచరుల యొక్క మాటను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఉంది నాకు వ్యక్తిగతంగా వరదరాజు పైన పగ ద్వేషం ఈనాడు లేదు అంతటి లేదు అతను ఓడిపోయినాడు డెబ్బై ఐదు స
అభిప్రాయము మనో అభిప్రాయమే నాకు ముఖ్యం కాబట్టి నా వాళ్ళ కోసం నేను తీసుకోను మీ వెంటే నిత్యం నడుస్తున్న మీ క్యాడర్ మొత్తం కూడా మీరు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మొత్తం దందాలు ప్రారంభించారు టౌన్లో అంటే ఏదైనా వర్కులు కానీ ఏది చేయాలన్నా కూడా మీ పేరు చెప్పుకుని వాళ్ళు మేమే చేయాలని మొత్తం దందాలు ప్రారంభించారు అనేది కూడా అపవాదం ఉంది ఎక్కడ ప్రొద్దుట నియోజకవర్గంలో వర్కులే లేవు ఏం వర్క్ ఉన్నాయని ప్రొద్దున చేస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వంలో ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధికి ఒక్క రూపాయి వచ్చిన లేదు అభివృద్ధి చేసింది లేదు చెప్పుకోదగ్గ వర్క్ ఏమీ లేదు దందాలు చేసేదానికి ఛాన్సే లేదు అసలు నా మనుషులు అంతటి స్థితి లేకపోయే తత్వం ఉండేవాళ్ళం కాదు నేను మీకు ఛాలెంజ్ చేస్తానని మీడియాకు ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడికైనా ఏ నలుమూలలు ఏ రోడ్డుకు పోయినా సరే రాచమూలు ప్రసాద్ రెడ్డికి సంబంధించిన ప్రసాద్ రెడ్డి కానీ మనుషులు కానీ దందా చేసేవాళ్ళు రౌడిజం చేసేవాళ్ళు ఫ్యాక్షనిజాన్ని పెంచేవాళ్ళు ఆస్తులను కాజేసేవాళ్ళు అంతెందుకు చెడ్డవాళ్ళు అని ఒక్క మాట చెబితే రాజకీయం కాదన్నా ఈ ఊరు వదిలిపెట్టిపోతా ఈ ఊరు వదిలిపెట్టిపోతా మేము బ్రతుకుతా ఉండేది మా పునాదులు ఉండేది కూడా వేరే ఊరికి రాజకీయం చేస్తారా ఎక్కడ చేయనన్నా మా మా పునాదులు మేము నిలబడినది కూడా మా బలం మీద కాదు మేము నిలబడింది మా మంచితనం మీద నిలబడినాం మేము చివరి వరకు మేము కాపాడుకోవాల్సినది కూడా ఆ మంచితనాన్నే మాకుండే శ్రీరామ రక్ష కూడా మాకు ఉండేది రోజు అధికారం కాదు డబ్బు కాదు మోటు కాదు ప్రజల ప్రేమనే మాకు శ్రీరామ రక్ష దాన్ని ఎప్పటికీ కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం దందాలు కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఆ చేసే ప్రయత్నం కూడా మేము చెయ్యం మీరు విచారించుకోవాలా మరొక సందర్భంలోనే మీరు నాకు చెప్పాలి అది విచారించుకొని ఎస్ మీరు చెప్పింది కరెక్టు ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో చాలా మంచి పేరు మీకు ఉంది మీరు రౌడీజాన్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు కాదు డబ్బు మీద మమకారం మీకు లేదు ఇతరుల ఆస్తులను తీసుకునే వాళ్ళు కాదు నేను కేవలం ఒక మీడియా ప్రతినిధిగా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తిగా ఆ ప్రశ్నను అడగాల్సిన సందర్భం వచ్చింది అడిగినా కాబట్టే అడిగినా తప్ప వాస్తవానికి మీకు మంచి పేరు ఉందని చెప్పి మీ ఆత్మ పరిశీలనలో కూడా రేపైనా మాపైనా తెలుస్తుంది అంటే సానాపు ప్రతాప్ రెడ్డి కల్లూరు నాగేంద్రారెడ్డి వీళ్ళు మీకు ప్రధాన అనుచరులకు ఉంటూ వీరే మొత్తం హవా చేస్తున్నారు మీ పేరు చెప్పుకొని అనేది కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అబద్ధం కల్లూరు నాగేంద్ర ఒక గ్రామానికి సంబంధించిన మాజీ సర్పంచ్ ప్రస్తుతం ఎంపీటీసి అతని మీద ఒక కేసు కూడా లేదు ఒక కేసు కూడా లేదు వెరీ కూల్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి సానపెట్టి ప్రతాప్ రెడ్డి అసలు మాజీ సర్పంచ్ కాదు ఇంకోటి కాదు యువజన విభాగానికి సంబంధించిన నాయకుడు అతను ఎక్కడ వేరే ఊళ్ళో కాంటాక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ వర్కులు అంటూ ఏమీ జరగడం లేదంటారా ఇప్పుడువే జరగడం లేదు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన వర్కులు తప్ప గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చిన ఫండ్స్తో జరిగిన ఏ చెప్పుకోదగ్గ పెద్ద వర్క్ లేదు ఒక ఇరవై కోట్లు పది కోట్లు ఐదు కోట్లు వర్కే లేదు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు మున్సిపాలిటీ లెవెల్లో ఉండే కాలువలో రోడ్లో ఇంకోటి ఉంటాయి ఏమి ఆశించకుండా క్యాడర్ మొత్తం మీతో ఎందుకు నడుస్తుందంటారు ఏమి ఆశించకుండా అనే దానికంటే ఆశిస్తున్నారు వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మా ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే కావాలా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలా తద్వారా మేము కూడా కొంత అభివృద్ధి పదం లేక రావాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజకీయ గురువు అంటే ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వరదరాజు రెడ్డి ఆయన ఎత్తులు చిత్తులు అన్నీ కూడా మీకు తెలుసు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు వైసీపీ నుంచి బరిలో నిలిచారు అంటే అప్పుడు గెలుస్తామన్న ధీమా మీకు ఉన్నిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తామన్న ధీమా ఎలా ఉండింది అంటే ఐదు సార్లు ఆయన పట్టం కట్టిన ప్రజలు మరోసారి మీకెందుకు పట్టం కడతారనుకున్నారు వరదరాజు రెడ్డి మీద నేను పోటీ చేసి గెలవడం కాదన్నా మీరు పోటీ చేసినా గెలుస్తారు ఎవరు మీరు పోటీ చేసినా గెలుస్తారు వరదరాజు వైసీపీ బలమా అది మీ బలమా వైసీపీ బలం కాదు నా బలం కాదు వరదరాజు రెడ్డి యొక్క వ్యతిరేక బలం ఎందుకు వరదరాజు రెడ్డికి అంత వ్యతిరేకం వచ్చిందంటే వరదరాజు రెడ్డి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఈ నియోజకవర్గం చేసిన అభివృద్ధి శూన్యం ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఒక్క పైసా కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించలేకపోయినాడు ఆయన ఏ ఒక్క వర్గానికి సంబంధించి కూడా మేలు చేయలేకపోయినాడు ఈ ప్రజలందరూ యొక్క అసంతృప్తిని మూట కట్టుకోగలిగినాడు వ్యతిరేకతను మూట కట్టుకోగలిగినాడు నేను గెలవడం కాదు మీరు గెలుస్తారు మీరు గెలవడం కాదు నల్లయ్య ఎల్లయ్య పుల్లయ్య ఎవరైనా గెలుస్తారు నేను గెలిచిన గెలుపు నా గొప్పతనం కాదు వరద వ్యతిరేకతే ఆనాటి నా గెలుపు అంటే నాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో లింగారెడ్డికి మద్దతుగా నిలిచి టీడీపీ కండువాగా అప్పుకున్న మీరు తర్వాత వైసీపీ లేక ఎప్పుడు వెళ్ళారు వద్ద ఒక్క జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణం తర్వాత ఇమీడియట్గా జగన్ ఫోన్ చేసినాడు ఇట్లా నాన్న చనిపోయినాడు కదా నీకు తెలుసు మీరందరూ రండి కలిసి నాతో మీరు ప్రయాణం చేయాల్సింది అన్నారు నన్ను మీరు నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన లేదు నువ్వు ఆర్డర్ చేయని చెప్పిన నేను ఆ రోజు ఫోన్లో అంటే నాటి విషయాలు ఏమి ఆయన ప్రశ్నించలేదు మిమ్మల్ని ఆ రోజు నేను
తెలుగుదేశం పార్టీ మొండి చేయి చూపింది టికెట్ ఇవ్వలేదు అప్పుడు అతను చాలా మనోవేదనకు కూడా గురయ్యాడు అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు ఎలాగో రా లింగారెడ్డికి మద్దతు ఇచ్చారు అలాగే వరదరాజు రెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చారు నీకు టికెట్ ఇవ్వలేదు కదా నాకు సపోర్ట్ చేయని మీరు లింగారెడ్డిని అడిగారా లేదా అడగలే ఎందుకు అడగలేదు ఈ వర్గంలో ఈ పార్టీలకి మరొక మనిషి మరొక లీడర్ వచ్చి ఒక వరలో రెండు కత్తులు ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం దానివల్ల నాకే సమస్యలు కాకుండా ఈ పార్టీలు ఉండే లీడర్లకు కూడా సమస్యలు అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ ఇంటికైనా యజమాని ఒకడే ఉండాలా ఏ నావకైనా నావ నడిపేవాడు ఒకడే ఉండాలా ఏ పార్టీకైనా లీడర్ ఒకడే ఉండాలా వరదరాజరెడ్డి లింగారెడ్డినా ఇంకొకరైనా ఇంకొకరైనా ఈ పార్టీలోకి వచ్చిన నేను వాళ్ళ పార్టీలో పోయినా కానీ ఒక వరలో రెండు కత్తులు ఇవ్వడం ఈ సమస్యలు అవుతుంది అందువల్ల ఆ లాభం వద్దు తద్వారా వచ్చే సమస్యలు నాకు వద్దు అందుకే లింగారెడ్డిని అడగలేకపోయినా అడిగితే అడిగితే ఏమనేవారు అని చూడాలన్న ఒక ఇది కూడా లేకపోయిందా మీకు నేను వద్దని చెప్పిన మైసూరారెడ్డి గారికి మైసూరారెడ్డి గారు నన్ను అడిగినారు లింగారెడ్డి గారు మన పార్టీలోకి వస్తారు మీరు తీసుకుంటారా ప్రసాద్ రెడ్డి అని అడిగినాడు వద్దని నా చెప్పిన ఎందుకని అడిగినాడు ఒక వరలో రెండు కత్తులు ఉండవన్నా ఈరోజు ఆయన గౌరవిస్తానని నేను ఆయన నన్ను గౌరవిస్తున్నాడు ఈ సంబంధాలు కూడా చెడిపోతాయి వద్దు ఎవరు ఎక్కడున్నా అక్కడ ఉండమే మంచిది నా పార్టీ నేను నా కార్యకర్తలు నా నాయకులు చాలు ఇబ్బంది లేదు ఈ ఈ ఈ కార్యకర్తల బలంతో ఈ నాయకుల బలంతో రాజశేఖర రెడ్డి మీద ఉండే ప్రేమ బలంతో నేను ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకోగలుగుతా గట్టిక్కించగలుగుతా నా సమర్థతను మీరు నమ్మండి ఇబ్బంది లేదు నేను గెలవగలుగుతా వదిలేయండి అన్న అని చెప్పిన ఓకే రైట్ వదిలేసిన వైసీపీ అధినేత అంటే మీ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చూడడానికి ముఖ్యమంత్రిని చేయడానికి అవసరమైతే నడి రోడ్డులో రాచమల్లు ప్రాణం తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధం అన్న వ్యాఖ్యలు చేసిన రాచమల్లే ఇటీవల కాలంలో టీడీపీ కండువా కప్పుకోబోతున్నారు అన్న విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఎందుకు అలాంటి విమర్శలు వచ్చాయంటారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన అధిష్టానమే మా పైన ఒక విష ప్రచారాన్ని చేసింది నా ఒకరి మీద కాదు అందరి మీద వీడు పోతున్నాడు వాడు పోతున్నాడు వాడు పోతున్నాడు వాడు పోతున్నాడు అంటే మాలో మాకే ఎవరు ఉంటానామో ఎవరు పోతానామని ఒకరిని ఒకరు అనుమానించుకుండే స్థితికి వాళ్ళు విష ప్రచారం చేస్తున్నారు కారణం పొలిటికల్ గేమ్ రాజకీయపరమైన వ్యూహం ఇటువంటి వ్యూహం పని మమ్మల్ని మానసికంగా దిగజార్చి ఇబ్బందులు గురిచేసి ప్రలోభ పెట్టి తీసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆ ప్రయత్నంలో నన్ను కూడా విష ప్రచారం చేసినారే తప్ప భగవంతుడు సాక్షిగా నేను నమ్మిన అమ్మవారు సాక్షిగా నన్ను ఇంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఏ నాయకులు కూడా మా పార్టీలోకి రా అని చెప్పి నన్ను పిలిచలే ఏ నాయకులు నన్ను పిలిచలే పిలిచి ఉండింటే ఏమయ్యేది ఆదినారాయణ అన్న ఒక్కసారి నాతో ఆ పార్టీలోకి రా అని పిలిచలేదు కానీ పిలుచకపోయేదానికి కావాల్సిన ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ తయారు చేసినాడు ఫోన్ ద్వారా ఆదినారాయణ నాకు ముఖ్యం కాబట్టి జమ్మనవాడి జమ్మనవాడి ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన పార్టీలో పోక ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన విమర్శలు చేస్తా చెప్తా 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 వచ్చి నన్ను కూడా ఆ పార్టీలోకి పిలుచకపోయే ప్రయత్నం ఆ రోజు అన్నకు చెప్పిన నేను ఆదినాడు అన్నకు మీరు చెప్పిన విమర్శలన్నీ కూడా నేను అంగీకరించనన్నా ఒకవేళ నిజమే అయినప్పటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు చేసిన విమర్శలన్నీ కూడా అంగీకరించను ఒకవేళ నిజమే అయినప్పటికి కూడా ఒక్క మాట చెప్తానన్నా మీకు అని చెప్పిన చెప్రసాద్ అన్నాడు ఆయన మన పిల్లలు ఆడుకుంటే నేపథ్యంలో బయటికి పోతారు బాల్యంలో వాళ్ళు బయట ఆడుకునేటప్పుడు కింద మట్టిలో పడతారు లేకుంటే ఎవరన్నా అక్కడ పాస్ పోసింటే దాంట్లో పడతారు లేకుంటే ఎవరైనా మల విసర్జన చేసింటే దాంట్లో పడతారు అంటే ఆ దుమ్ము ధూళి ఆ రోత అదంతా శరీరానికి పూసుకునేదారని చెప్పి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని వదిలేస్తున్నారా ఇంట్లోకి పిలిచి స్నానం చేసి మళ్ళీ సంఖకి ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారా స్నానం చేసి చొక్క ప్యాంట్ వేసి మళ్ళీ వానికి పౌడర్ పూసి సంఖకి ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టి మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు అంతే కదా వాని బిడ్డ కాబట్టి నా పరిస్థితి కూడా జగన్ విషయంలో అంతే నా పరిస్థితి కూడా అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద నువ్వు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా ఎన్ని చెప్పినా అబద్ధం అని చెప్పి నేను వాదించలేను నిజమని చెప్పి నీకు చెప్పలేను కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నేను జగన్తో ప్రయాణం చేసేవాడిని తప్ప మరి ఒకటి కాదన్నా నన్ను వదిలే అని చెప్పిన అంటే కడప జిల్లాకి ఎంత వైఎస్ మార్క్ ఉన్న ఈ జిల్లాలోనే జమ్మన్మాడి ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎందుకు పార్టీని వీడాల్సి వచ్చిందంటారు ఖచ్చితంగా ఆయన పవర్ కోసం పోయినాడు అధికారం కోసం పోయినాడు అంటే వైఎస్ రా జగన్ భవిష్యత్తులో అయినా సీఎం అయ్యే అవకాశాలు లేవంటారు ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఓపిక అన్నకు లేదు ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఓపిక అన్నకు లేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు పది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు కదా అధికారాన్ని అనుభవించినాడు ఆయన మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు అధికారంలో ఉన్నాడు రెండోసారి ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు అధికారంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మూడోసారి అధికారంలో లేడు తెలుగుదేశం పార్టీలో పోయి మళ్ళీ అధికారాన్ని చేజిక్కున్నాడు వెళ్తూ వెళ్తూ కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్
అంటే అక్కడ ఎన్నికలు పెడితే ఆ బలపూర్ణం నుంచే మా విజయ రాజకీయ విజయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ కడప జిల్లాలో అని ఒక ఛాలెంజ్ చేశాడు ఆ ఛాలెంజ్ని మీరు ఎలా స్వీకరిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిది చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు జిల్లా ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ చంద్రగిరి చంద్రగిరి ఎవరన్న ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఏ పార్టీ వైసీపీ వైసీపీ సొంత జిల్లా సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓటు ఉండే విలేజి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా సోదరుడు భాస్కర్ రెడ్డి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయితే గెలిపించలేని మీరు బలబనూరుకు వచ్చి సర్పంచ్ని గెలిపిస్తామంటే ఇది ఏమన్నా అర్థమయ్యే మాటనా హాస్యాస్పదమైన మాట కాదా ఇది బలపనూరు సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు తొందరలో వస్తాయి చూడండి ఎవరు గెలుస్తారో ఇది సాధ్యమైతుందా మీకు పులిమిందుల తాలూకాలో ఏ గ్రామానికి పోయినా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని హృదయపూర్వకంగా నిస్వార్థంగా ప్రేమించే మనుషులే ఉన్నారు సార్ బలపనూరు గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలంతా దాహమో రామచంద్ర అంటే కూడా కనీసం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్టించుకోలేదు వారి దాహార్తిని చూసిన ఎమ్మెల్సీ సతీష్ రెడ్డే రాత్రి రాత్రి బోర్లు వేయించి వాళ్ళకి పైప్ లైన్ల ద్వారా నీటిని అందిస్తున్నారు ఇదే మా విజయానికి నాంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు పచ్చి అబద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా తెలిసి తెలియక తెలిసి తెలియని మనసులకు భ్రమ పెట్టే పద్ధతుల్లో చెప్పేవాళ్ళే తప్ప అసలు పైనపాలే ఎత్తిపోతల పథకం తీసుకొచ్చిందే రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబము ఒక బలపనూరు గ్రామం కాదు ఆ మండలానికి నీళ్ళు ఇచ్చి శిశ్యశ్యామలం చేసి పని చేసినాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు చెప్పే మాటలన్నీ కూడా అబద్ధమైన మాటలు అవన్నీ కూడా అసలు అవి చర్చించడమే అనవసరం ఆ బలపనో రోజు గురించి వాళ్ళు గెలిచేది లేదు సచ్చేది లేదు ఇప్పుడు మళ్ళా కడపలో కూడా ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్కు ఉన్న ఈ జిల్లాలో కడప కార్పొరేషన్లో కూడా ఒక డిప్యూటీ మేయరు ఒక డిప్యూటీ ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇది ఎవరి వైఫల్యం అంటారు ఎందుకు వాళ్ళు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటారు ఒక్కొక్కరుగా అధికారం తెలుగుదేశం పార్టీ ఈనాటి రాజకీయాల్లో మార్పులు అధికారం వైపు అందరూ ఎగ చూసే పరిస్థితి పది రూపాయలు డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు డబ్బులు ఇస్తారు నీరు చెట్టు కార్యక్రమం దోచుకోవచ్చు ఇట్లా కారణాల చేత రాజశేఖర రెడ్డి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ కేవలం వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనం కోసం ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై మంది పోయినారు కౌన్సిలర్స్ మీద ఏముందన్న పాపం చిన్నోళ్ళు వాళ్ళు కూడా పోయినారు ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలియని రహస్యం ఎవరు చెప్తా వీళ్ళలో పోయినోళ్ళలో చాలామంది చెప్పిపోతున్నారు ఏమని అన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండి మేము అవతల పక్కకు పోతున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మాకు ప్రేమ ఉండి కాదు మా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వల్ల పోతున్నాం కొన్ని సంపాదించుకునే దానికి పోతున్నాం తిరిగి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆఖరికి మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళమే మేము అని చెప్పిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది పెద్ద గీతగా ఉన్న వరదరాజు రెడ్డిని చిన్న గీతను చేసి తీరుతాను అని ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి తన మీరు అనుకున్న విధంగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఆ పెద్ద గీతను చిన్న గీతం చేసి మీరు పెద్ద గీత అయిపోయారు ఆయన ముందర అయితే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం లేదు నియోజక అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం ఉంది అంటే ఏమైనా నిధులు ఏమైనా ఇస్తున్నారా ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే కదా అని ఏమైనా అణచివేత ధోరణి ప్రదర్శిస్తున్నారా రెండు సంవత్సరాల ఏడు నెలల కాలానికి గారు ఇప్పటి వరకు శాసన సభ్యునిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నన్ను ప్రజలిచ్చిన ఈ పదవిని గౌరవించి ఈ ప్రజలకు చేయాల్సిన మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో రాగిన యాభై సహాయం చేయలే ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించలే ఒక్క రూపాయి కూడా నేను ఎమ్మెల్యే కాక మునుపు ఈ నియోజకవర్గం ఏ విధంగా ఉందో ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూడా అట్టే ఉంది అభివృద్ధి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన దాఖలాలు ఏవి లేవు ప్రొద్దుట అర్బన్ వరకు ఏమన్నా అభివృద్ధి రోడ్లో కాలువలో జరిగినాయంటే మున్సిపల్ ఫండ్స్ నుంచి జరిగినాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఒక్క రూపాయలే ఒకే ఒక సందర్భంలో నా చేత ఓడిపోయిన వరదరాజిరెడ్డి గారికి రెండు కోట్ల రూపాయలు లింగారెడ్డి గారికి ఒక కోటి రూపాయలు ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినారు ఆ మూడు కోట్ల రూపాయలే ఈ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ఎమ్మెల్యేలాగా చూడలేదు గౌరవించలేదు ఇది తప్పిదం ఆయన పగ పెట్టుకోవాల్సినది మా మీద కానీ ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల మీద కాదు మీరు ఫండ్స్ ఇవ్వకపోతే నష్టం జరిగేది నాకు కాదు ఈ ప్రజలకు జరుగుతుంది నష్టం మీకే కదా భవిష్యత్తులో ప్రజలకైతే తెలియదు భవిష్యత్తులో అనుకుంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చిన వరకు మళ్ళా రాజమల్ల రాజమల్ల ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నా కూడా ఏం చేసింది లేదు అభివృద్ధి అంటూ ఏమీ లేదు ఏ సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయారు ఇతన్ని గెలిపేయడం ఎందుకు వృధా అని ప్రజలు భావిస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటారు ప్రజలకు ఏమీ తెలియదని పొరపాటు కూడా మీరు అనుకోకండి అన్న ఇప్పుడు అన్నారు మీరు న
ట్రంప్ గెలుస్తారా హిల్లరీ గెలుస్తారని పొద్దుటూరులో టీ బంకుల దగ్గర మాట్లాడుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది పొద్దుటూరు నియోజకవర్గానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కావడం వలన వాళ్ళు ఏం చేసినారని అన్నీ తెలుసు అక్కస చర్యలు ఏం చేసినారు కక్షాధిపతి చర్యలు ఏం చేసినారు మా ఎమ్మెల్యేలు ఎంత బాధ పెడుతున్నారు మాకు మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయకుండా చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అన్ని విషయాలు వాళ్ళకు తెలుసు తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది తెలియజెప్పినాము తెలియచెప్తాము దాన్ని ప్రజలు సహృదయతో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఖచ్చితంగా మా ఎమ్మెల్యేకి సమర్థత ఉంది మా పైన ప్రేమ ఉంది ప్రభుత్వం లేకపోవడం వలన చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవించకపోవడం వలన ఇబ్బంది జరుగుతుంది మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేగా చేసుకోగలిగినప్పుడు మా పంట పండుతుంది మా నియోజకవర్గాన్ని బృందావన వనం చేయగలుగుతాడు మా ఎమ్మెల్యే అనే విశ్వాసం వాళ్ళల్లో ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం ఉండేదాని కోసం నా ప్రయత్నం గట్టిగా చేస్తాను నేను ప్రభుత్వము పొద్దుటూరు నియోజకవర్గంపై అంటే వైసీపీ అభ్యర్థుల ఎమ్మెల్యేలైన మీపై అంటే రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట ఇదే జరుగుతుంది అని అంటున్నారు మీరు ప్రత్యేకంగా పొద్దుటూరు నియోజకవర్గంపై చూపిస్తున్న వివక్షతపై మీరు అసెంబ్లీలో ఏమైనా గలవిపారా చాలాసార్లు మాట్లాడే నేను పొద్దుటూరుకు సంబంధించి ప్రధానమైన సమస్యలు ఒకటి మంచినీటి సమస్య మంచినీటి సమస్య ఒకటి నాలుగు రోజులకు ఐదు రోజులకు ఒకసారి మంచినీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది మంచినీళ్ళ సమస్య మీద అసెంబ్లీలో మాట్లాడినా దోమలు ప్రధానమైంది పారిశుద్ధ్యం పారిశుద్ధ్యం మీద మాట్లాడినా మూడవది ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ మాట్లాడినా ఈ మూడు అంశాలపైన కూడా అసెంబ్లీలో చాలాసార్లు మాట్లాడినా కానీ వాళ్లకు దున్నపోతు మీద వానవనే సంధానం ఉంది దున్నపోతు చర్మాన్ని కప్పుకుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నిసార్లు చెప్పిన మా ఆడవాళ్ళు కన్నీళ్ళు పెడుతున్నారు నీళ్ళ కోసము అని చెబితే కూడా కనికరం లేదు దోమల వాతబడి మా పిల్లలు మా బిడ్డలు పదుల సంఖ్యలో వందల సంఖ్యలో చనిపోయినారు అని ఫోటోలు చూపించిన నేను మా బిడ్డలై అయినా ఇలా కనికరం లేదు ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరించడానికి మీరు చర్యలు తీసుకోండి లేదు చేస్తాం మా పార్టీలకు వస్తే ఇది వీళ్ళు చెప్పే మాటలు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ఇది ఇది మంచి చర్య కాదు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ కూడా మేము చెప్తానండి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు తాగునీటి కష్టాలతో బాధపడుతున్న మహిళల్ని చూసి కానీ ట్రాఫిక్ సమస్యలు అంటే మీరే ఒక ఎమ్మెల్యేగా ట్రాఫిక్లు ఎరుక్కున్న సమయంలో కానీ రోడ్ల పరిస్థితి కానీ చూసినప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను ఏమీ చేయలేకపోతున్నానే అని బాధపడిన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా మంచినీళ్ళ సమస్యకు బాధపడి నేను నా సొంత డబ్బులతో ఏడు వాటర్ ట్యాంకులు పెట్టి నేను దాదాపు లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు అందించిన నేను ఏడు ట్యాంకర్లు పెట్టి బాడుగవి బాడుగ ట్యాంకర్లు ఏడు పెట్టి మంచినీళ్ళ సమస్య ఉండే ప్రాంతాలకు కంటిన్యూస్గా నీళ్లు అందించే కార్యక్రమం సమ్మర్లో చేస్తానే ఉండాం ఎప్పుడు చూసినా కానీ సొంత నిధులతో సొంత నిధులతో చేస్తానే ఉండాం ప్రతి దఫాకు ముప్పై లక్షలు ఇరవై లక్షలు నలభై లక్షలు ఖర్చు అయితేనే ఉంది అనిపించేట మున్సిపల్ హై స్కూల్లో మా పిల్లలు క్రీడాకారులు తయారయ్యే దానికోసం మా పిల్లలు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే మైదానం లేక పెద్ద మైదానం మాకు ఉండేదని పట్టించుకోకుండా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా ఉంటే నా సొంత డబ్బులు యాభై లక్షల రూపాయలు పెట్టి క్రీడా మైదానం తయారు చేసినాం ముస్లిం సోదరుల కోసం ఈదుగా కావాలంటే ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే థర్టీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఈదుగా కట్టించినాం ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం పేదల కోసం ఉచితంగా కళ్యాణ మండపాన్ని ఉచితంగా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసేదానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఒక ఎమ్మెల్యేగా మీరు మీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవడానికి వెళ్తే ఎన్ని రోజులకు అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది అంటారు ఎన్ని సెకండ్లకు జరుగుతుంది అని అడగాలి మీరు ఎన్ని రోజులకు కాదు మన ఇప్పుడు పార్టీని వీడిన ఢిల్లీ కానీ కావచ్చు అత్త చాంద్ భాష కావచ్చు మిగతా ఎమ్మెల్యేతో ఒక అధినాయకుడిని కలవాలంటే మాకు నువ్వు మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు పడుతుంది అదే చంద్రబాబు నాయుడిని కలవాలంటే మాకు నిమిషాల్లో కలుస్తున్నాం అందుకే మేము పార్టీని వీడాల్సి వచ్చింది అంటున్నారు ప్రజలు ఒక పార్టీకి ఓటేస్తే ఆ పార్టీ ద్వారా గెలిచి ఎవరి ద్వారా అయితే నువ్వు అధికారం లేకి హోదాను గౌరవాన్ని ఏ ప్రజల ద్వారా అయితే నువ్వు పొందినావో ఆ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని నట్టి నడేట్ల ముంచి అమ్మడిపోయిన ఈ విధవలు చెప్పే మాటలు నిజమా ఈ విధవలకు మాటకు విలువ ఉందా అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంత పొలైట్ అంత మంచి మిత్రుడు అంత మంచి నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి కూడా కాదు రాజశేఖర రెడ్డి కూడా కాదు రాజశేఖర రెడ్డి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో రెండు వందల రోజులు నూట యాభై రోజుల్లో ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాడేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వందల రోజులు ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాడు నలభై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఆయనకు వయసులో ఉన్నాడు భార్యను బిడ్డలను వదిలేసి ప్రజల కోసం తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఫోన్లో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడతాం మేము ముందర ఐదు గంటలు జర్నీ చేస్తే ఇంటికి పోతాం కలిసి ఆయనతో భోంచేస్తాం కలిసి లోటస్ ఫోన్లో ఆయన ఇంట్లో కలిసి భోంచేసి మా రాజకీయమైన కారణాలు మా కుటుంబ విషయాలు అన్నీ కూడా మాట్లాడు
మాకు అసలు కాదు సమస్య లేదు మేము ఆయనతో కలిసి మేము ఎప్పుడు మా లీడర్తో మేము మాట్లాడినా ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ సందర్భాలలో రాత్రిపూట మేము భోజనం టైంలోనే పోతాం కలిసి ఆయన ఇంట్లో భోజనం చేస్తాం ఆయన మాతో పాటు కలిసి కూర్చొని ప్రేమగా ఆయన మాకు వడ్డిచ్చి మాతో మాట్లాడతాడు ఈ ఈ కూర వేసుకో ఆ కూర వేసుకో ఇద్దీను అద్దీను అని చెప్పి ఆయన ప్రేమగా మాతో మాట్లాడి ఒక గంట సేపు మేము డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంటాం అన్నం తినేది రెండు నిమిషాలు అయితే గంట సేపు మాట్లాడుకుంటా ఎట్లా ఇల్లు మాట్లాడతారు ఈ మాటలన్నీ పచ్చపద్దాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోతే కూడా ఐదు గంటలకు ఆయన కలవచ్చు నేను అబద్ధం మంచి లీడర్ మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూశారు ఆనాడే అంటే కౌన్సిలర్గా ఉన్నారు చైర్మన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూశారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తున్నారు పని చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేగా ఆయన కోటరీలు అయితే రాజశేఖర రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యత్యాసం ఏం చూస్తున్నారు ఎవరితో ఎక్కువ మీకు సక్రియత ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి మీద నాకు తొంభై తొమ్మిది పైసలు ప్రేమ ఉంటే జగన్ మీద వంద శాతం ప్రేమ ఉంది ఎందుకలా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి నాకు వరదరాజరెడ్డి గారితో నాకు డిఫరెన్సెస్ వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలోనూ రాజశేఖర రెడ్డి అన్న వరదరాజరెడ్డిని సపోర్ట్ చేసేవాడు పెద్దవాడు ఇంకోటి ఇంకోటి అని జగన్ నన్ను సపోర్ట్ చేసేవాడు జగన్ నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించేవాడు ఎప్పుడు వాళ్ళ నాయనగారితో చెప్పేవాడు అన్నది కరెక్టు అన్న పక్క న్యాయం ఉంది ఎందుకు మనము అన్నకు సపోర్ట్ చేయం మనము చేయాలి కదా న్యాయం ఉన్నప్పుడు మనము అన్నకు ఏం చేసినా మనము అని ప్రతి సందర్భంలో నన్ను ఎనకేసుకొని వచ్చేవాడు నా పక్క ఉండే న్యాయాన్ని చెప్పేవాడు నన్ను ప్రోత్సహించేవాడు బాధపడద్దు లేన్న నాయనకు నేనంతో నువ్వు అంతే మనందరం అంతే మన టైం వస్తుంది మేము ఎమ్మెల్యే అవుతావు బాధపడద్దు నాయన పరిస్థితి ఇబ్బందిలే అని అట్లా చెప్పేవాడు సపోర్ట్ చేసేవాడు చాలా సన్నిహిత సంబంధం ఉంది నాకు జగన్తో సో నాకు రాజశేఖర రెడ్డి అన్నతో తొంభై తొమ్మిది పైసలు ప్రేమ ఉంది వంద ప్రేమ జగన్ మీద ఉంది నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డితో మంచి సఖ్యత ఉంది మీకు అసెంబ్లీలో కూడా సమస్యల మీద మాట్లాడడంలో కూడా ముందుంటున్నారు మీరు అయితే రాష్ట్ర అధిష్టానం దగ్గర మంచి పేరున్న మీకు జిల్లాలో అంతగా గుర్తింపు లేదు అని అంటుంటారు ఎందుకలా జిల్లాలో గుర్తింపు ఎందుకు లేదు నాకు జిల్లాలో గుర్తింపు ఉంది రాష్ట్రం అనేది మా అధిష్టానం నాయకుని హృదయంలోనే నాకు గుర్తింపు ఉంది కాకపోతే నేను పెద్దగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని వదిలి బయటికి రాను అనేది మా నాయకునికి అభిప్రాయము నేను మా నాయకునికి ఆ మాట కూడా చెప్పుకున్నా నాకు నా నియోజకవర్గంలో ఉండడమే ఎక్కువ నాకు ఇష్టము నా నియోజకవర్గ ప్రజల మధ్యలోనే ఇష్టం కాబట్టి నన్ను ఎక్కువ బయటికి పిలిపించే కార్యక్రమం బయట కార్యక్రమాలకు నన్ను వినియోగించుకోకుండా ఉండి నా నియోజకవర్గ ప్రజలకే నన్ను వదిలేస్తే సంతోషిస్తా అని నా లీడర్కి నేను చెప్పుకోవడం వలన నన్ను బయట కార్యక్రమం పెద్దగా వినియోగించుకోరు కానీ వాస్తవానికి అయితే నన్ను వినియోగించుకోవాలనే కోరిక పార్టీకి ఉంది నేను ఖచ్చితంగా నేను వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడిని సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన కలిగిన వాడిని పార్టీకి నేను ఉపయోగపడతా పార్టీ యొక్క ప్రయోజనాలను పరిరక్షించగలుగుతా అని చెప్పి నా లీడర్ ఎన్నోసార్లు నన్ను గట్టిగా మాట్లాడినాడు నువ్వు కొద్దిగా రావాలా నువ్వు రావాలా అని చెప్పి లేదులే ఈ సందర్భంలో నేను వృద్ధుడు ఉండడమే నాకు ఇష్టము అని చెప్పి నేనే తప్పించుకుంటూ వస్తాను తప్ప నియోజ మా అక్కడ వర్గ రాజకీయాల్లో మనం ఎందుకు లే అనుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మేయర్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కావచ్చు ఎమ్మెల్యే కమలాపురం ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కావచ్చు కడప మేయర్ సురేష్ బాబు కావచ్చు వీళ్ళిద్దరి మధ్య వర్గ విభేదాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ వర్గ విభేదాల్లో మనం ఎందుకు తల దూర్చాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే కేవలము నియోజకవర్గం మీద ప్రేమతోనే మీరు వెళ్ళడం లేదు నేను నియోజకవర్గం మీద ప్రేమ అనేది ఒకటిన్నా రెండోది నేను వివాద రహితుల్ని పెద్దగా నేను ఏ వర్గం లేక ఆ వర్గం లేక ఈ వర్గం లేక నేను నాది డైరెక్ట్ అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు మిగతా ఎవరితో కూడా నాకు సంబంధం లేదు ఎవరితో కూడా పెద్దగా నేను కాదు అందరినీ ప్రేమిస్తా మా పార్టీ వాళ్ళతో అందరితో నేను వినయంగా నాకంటే పెద్దలైతే వినయంగా ఉంటా నాకంటే పిన్నలైతే ప్రేమగా ఉంటా కలిసిపోయి ఉంటా నాకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ డైరెక్ట్ మాట అంతా మా ఆత్మీయ నాయకుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవన్నీ ఏవి కాదు కడప జిల్లాలో నాకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది మా వాళ్ళందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా నన్ను వాళ్ళందరికీ నేను చిన్నోని కాబట్టి పిల్లోని కాబట్టి నన్ను ప్రేమగా చూస్తారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ రఘురామ్ రెడ్డి అని అందరూ కూడా ఒక డ్యాషింగ్ ఎమ్మెల్యేగా చూస్తారు నన్ను ప్రసాద్ అంటే ఒక డ్యాషింగ్ జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ అయినా ఇంకోటైనా ఇంకోటైనా గట్టిగా ఉంటాడు గట్టిగా పార్టీ ప్రయోజనాలను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు మంచి డాటా ఉంటుంది బాగా మాట్లాడతాడు వాక్చేతలు అని చెప్పి నన్ను బాగా ప్రోత్సహిస్తారు బాగుంటారు ఏమి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు నాకు ప్రాముఖ్యత ఉంది అంతకు మించి నా లీడర్ దగ్గర నాకు స్థానము బాగుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మేనమామైన కమలాపురం ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారికి మీకు ఎలాంటి సఖ్యత ఉందంటారు మంచి సంబంధం ఉంది ఆయన నాకు బంధు పెడతాడు చెప్తి కదా విజయమ్మ గారు మా జేజి గారికి మేనకోడలు సో నాకు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి దగ్గర బంధు పెడతాడు నాకు ఫార్టీ ఇయర్స్ ముందు నుంచి నాకు బంధుత్వం ఉంది ఆయనతో ఎక్కడ ఆయనతో నాకు ఎవరితో నాకు ఆయనతోనే కాదు
ఎవరికంటే అందరికంటే నన్ను నమ్మి నాతో ప్రయాణం చేసిన అనుచరులే అత్యంత ప్రాధాన్యం వాళ్ళందరి యొక్క శ్రేయస్సును నేను కాపాడగలిగితే నాకు చాలు కాబట్టి నేను ఎవరికి కాంట్రవర్సీ కాదు నేను అందరికీ తమ్ముణ్ణే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో లింగారెడ్డి ఎలాగైతే రాచమల్లు మద్దతుతో గెలిచారో అలాగే రాచమల్లు సైతం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎంవీఆర్ అని పిలువబడే రమణారెడ్డి మద్దతుతో గెలిచారు రాచమల్లు విజయం అయినక రమణారెడ్డి హస్తం కూడా ఉంది అనే వాదనలు కూడా ఉన్నాయి దీంతో మీకు మీరు ఏకీభవిస్తారా నిజమే రమణారెడ్డి చాలా సీనియర్ మోస్ట్ లీడరు వరదరాజరెడ్డి గారితో గెలిచిన వాడు ఆయన పెద్దవాడు మేధావి గొప్పవాడు ప్లస్ రాజకీయంగా అన్ని చెప్పచ్చు ఆయనకంటూ ఒక ప్రాబల్యం ఉండే ఒక ఏరియా ఉంది ఆయనకంటూ సొంత మనుషులు ఉన్నారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాంటి ఓట్లు అయినాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాంటి ఓట్లు అంటే అవి ఎప్పటికీ మారవు అట్లనే రమణారెడ్డి ఓట్ బ్యాంక్ రమణారెడ్డి ఫాలోయర్స్ కూడా అంతే ఆయన మనుషులు నూరు మంది ఉండు వెయ్యి మంది ఉండు ఒక్కరుండు వాళ్ళు ఎప్పటికీ మారారు ఆ ఓట్ బ్యాంక్ ఉండే లీడర్ ఆయన ఒక ప్రాంతం అభిమానం ఉండే నాయకుడు ఆయన ఆయన వల్ల నాకు ఖచ్చితంగా మేలు జరిగింది నా గెలుపులో ఆయన ప్రధానమైన పాత్ర పోషించినాడు ముందు ముందు కూడా పోషిస్తాడు ఆయన పట్ల నేను ఎప్పుడు వినయంగానే ఉంటాను అంటే ఆనాడు మీతో ఎన్నికల్లో మీకు మద్దతుగా అంటే ప్రచారంలో తిరిగారా కేవలం ఆయన ఇంట్లో నుంచే రాజకీయం చేశారా ఆయన కొడుకు ఆయన కోడలు నా భార్యతో కలిసి నాతో కలిసి తిరిగినారు ఆయన ఇంట్లో ఉండి నాకు సలహాలు ఇచ్చినాడు అందరినీ పిలిపించుకున్నాడు వ్యవహారం అంతా చక్క పెట్టినాడు ఇప్పటికీ వెళ్ళి ఆయనతో పలక పిలుస్తుంటారా అంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా వైసీపీలోకి ఏమీ చేరలేదు వైసీపీ కండువాయం కప్పుకోలేదు అంటారు కదా ఎందుకు ఎందుకు లేదు వాళ్ళ కుమారుడు వైసీపీ పార్టీ లీడరు మండల ప్రెసిడెంటు వాళ్ళ కోడలు మా పార్టీలో ఉన్నారు ప్రతి కార్యక్రమంలో ఉన్నారు ఆయన బయటికి వచ్చి తిరిగే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఆయన లేడు కొడుకు కోడలు మాతో పాటు ఉన్నారు కోడలు మండల ప్రెసిడెంట్ కొడుకు మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్ పన్నెండు పదకొండు మంది పన్నెండు మంది ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు సర్పంచ్లు ఉన్నారు ఒకటి చెప్పండి నిన్నటి రోజు జరిగిన జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో మీరు పొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో మరుగుదొడ్ల నువ్వు త్వర త్వరితగతిన పూర్తి చేయకపోతే దీక్ష చేస్తాను అని నా ప్రతినిధి ఉన్నారు అంటే నిజంగా మరుగుదొడ్ల పూర్తి చేసి దీక్ష చేస్తారా అది ఏమైనా ఆవేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం అది నేను గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మా పార్టీ ఇచ్చిన కార్యక్రమంలో ప్రతి విలేజీ ప్రతి చోట మేము తిరుగుతున్నాము కొద్దిగా నేను ప్రజా సమస్యల మీద కొద్దిగా యాక్టివ్ ఉండే మనిషినే ఏ గ్రామానికి పోయినా ఎక్కడికి పోయినా కూడా పేదవాళ్ళకు వచ్చే సమస్యలు అత్యంత ప్రధానమైంది రెండు సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల క్రితం అయితే కన నాకు రేషన్ కార్డు రాలే నాకు పెన్షన్ రాలే నాకు ఇండ్లు రాలే అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాటికి మించి ఏం చెప్తున్నారు ప్రజలంటే నాకు మరుగుదొడ్డి మాకు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మాతో ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టించి తర్వాత చేయాల్సిన ప్రోగ్రెస్ లేకుండా మరుగుదొడ్డి లేదు ఈ ఆరు వేల రూపాయలు లెక్క బేసిమట్టం వరకు మేము పూర్తి చేసిన డబ్బులు ఇవ్వలేదు మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులము మల విసర్జనకు ఎక్కడికి పోవాలా బాధపడే పరిస్థితి ఉంది అన్న అని ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి బీసీ కులస్తులు దళితులు బడుగు బలకైన వర్గాలు పేదవాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు రెండవ సమస్య నాకు కరెంటు బిల్లు ముప్పై వేలు వచ్చింది నాది చిన్న గూడు విద్య ఒక్క రూమ్ ఉంటుంది ఒక్క బలుపు ఉంది ఒక ఫ్యాన్ ఉందన్న నాకు ముప్పై వేలు వేసినారు ఇరవై వేలు వేసినారు పదహారు వేలు వేసినారు ఇది పాత బిల్లు అంటారు కొత్త బిల్లు అంటారు ఇంకొకటి అంటారు ఏదో అంటారు ఈ రెండు సమస్యలు ప్రధానంగా చెప్తున్నారు ఈ రెండు విషయాలలో చాలా దుర్మార్గమైంది మరుగుదొడ్డి లేక పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయిలు పెళ్ళి కానీ అమ్మాయిలు యువతులు దళితులు బీసీ కులస్తులు పేదవాళ్ళు మరుగుదొడ్డి కోసం మల విసర్జన కోసం పొదల మాటకు పోతే ఆ పొదల చాటున విష సర్పాలే ఉండాయో క్రూర మృగాలే ఉండాయో లేకుంటే మానవ మృగాలే ఉండాయో లేకుంటే అలజడితోనూ ఆందోళనతోనూ సిగ్గు సిగ్గుగా భయభయంగా మల విసర్జన చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈ ధనవంతుల ఇళ్లలో కానీ రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలో ఉండే బాత్రూములలో ఉండే వాళ్ళ బాత్రూములకు ఉండే గోడలకు ఉండే టైల్స్ కాస్ట్ కాదు వాళ్ళకి ఇచ్చే పదహైదు వేల రూపాయలు ఆ పదహైదు వేల రూపాయలు పెట్టి కూడా మరుగుదొడ్డి నిర్మించలేకపోతుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది స్వచ్ఛ భారత్ అని నేను నిన్న కూడా చెప్పిన స్వచ్ఛ భారత్ మేరే భారత్ మహాన్ ఏ కవుల కలము నుంచి వారు జారిన అక్షరాలు ఈ అందమైన అక్షరాలు అంత అందంగా ఈ ప్రభుత్వం లేదు మీరు స్త్రీల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని పరిరక్షించలేకపోయినా ఈ ప్రభుత్వం ఒక ప్రభుత్వమా ఆడవాళ్ళు చెంబు తీసుకొని దొడ్డికి పోతా అంటే సిగ్గుతో జాతి జాతి భారత జాతి తలదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు చేస్తారా చేయకపోతే నేను దీక్ష చేయాలని అని చెప్పిన ఆ దీక్ష వెనుక ఆంతర్యం ఏంటంటే కదా అందరి నాయకుల మాదిరి నేను దీక్ష కూర్చునేవాడిని కాదు నేను దీక్ష కూర్చొని ప్రభుత్వంతో ఇప్పించుకోవడమో ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోతే ఇవ్వలేదని చెప్ప
ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసేది వాళ్ళు అనుకునే దీక్ష నా ప్రయత్నం అది కాదు ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తూ ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాన్ని పరిరక్షించాలనేది నా ప్రయత్నం అది నా దీక్ష ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం కన మరుగుదొడ్డు నిర్మించకపోతే రెండు వేల పదిహేడు జనవరి నెలలో శ్రీకారం చెప్తాం మా సొంత నిధులతో భిక్షాటన ద్వారా మరుగుదొడ్లు పెట్టిస్తాం పారిశుద్ధ్యం కూడా పా పొద్దుటూరు పట్టణంలో అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది దీనిపైన మీరు మున్సిపాలిటీ చైర్మన్తో మాట్లాడి చర్యలు తీసుకోవడంలో ఏమైనా విఫలమవుతున్నారా లేదన్నా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా సొంత స్థలాలు ఉండే చోట అంటే నీది ఒక పది సెంట్ స్థలం ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ చేయవు వదిలేసినావు కంప చెట్లని పెరిగి ఆ కంప చెట్లలోనే పందులు సంసారం చేస్తున్నాయి పాములు ఉంటున్నాయి నీళ్లు నిలబడుతున్నాయి లార్వా నిలబడుతుంది దోమల ఉత్పత్తి అన్ని అనర్థాలకు దోమల ఉత్పత్తికి కారణం వాళ్ళు ఖాళీగా వదిలేసిన స్థలం మరుగు ప్రాంతంగా ఏర్పాటు కావడం నేను మున్సిపల్ చైర్మన్కు కమిషనర్కు శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్కు మీటింగ్ పెట్టి సలహా ఇచ్చి అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు గుర్తించి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ద్వారా గుర్తించి నోటీసులు ఇష్యూ చేసి శుభ్రం చేసుకోమని చెప్పండి శుభ్రం చేయకపోతే కదా మీ డబ్బులతో మున్సిపాలిటీ డబ్బులతో శుభ్రం చేసి వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయండి ఏ అకౌంటు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మున్సిపాలిటీకి ప్లాన్ అప్రూవల్కి రావాల్సిందే అప్పుడు వడ్డీ సహా రాబట్టి నేను చెప్పినాం ఈరోజు మిషన్లు పెట్టి ఎక్కడ చూసినా కంపచెట్లన్నీ కొట్టేస్తున్నారు సాధ్యమైనంత వరకు మెరుగు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి అయితే మాత్రం పారిశుద్ధ్యం ఫెయిల్యూర్ గండికోట ప్రజల నిర్వాసితులకు ఇంతవరకు అయింది పరిహారం అందించలేదు అయితే సీఎంఏమో నిన్నటి రోజు ప్రకటించారు పరిహారం త్వరలోనే అందజేస్తామని ఇది ఎంతవరకు నమ్మశక్యమంటారు ఇన్ని రోజులు చెల్లించింది ఇప్పుడు చెల్లిస్తారని మీరు నమ్ముతున్నారా ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉన్నాయి మార్చిలో స్థానిక సంస్థలు ఎమ్మెల్సీ ఈ ఎమ్మెల్సీ వరకు వీళ్ళని ఆకట్టుకునేదానికి ఎంపీటీసీలను లోబరుచుకునేదానికి జిల్లాలో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఎంపీటీసీల మధ్య ఉండేదానికి చేసే ప్రయత్నమే తప్ప ఈ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చేది లేదు నిసక్చేది లేదు గంటికోట నిర్వాసితులకు పరిహారం అందించే విషయమే మీరు ఏమన్నా పోరు సాగించే అవకాశం ఉందంటారా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అది అది నా లెవెల్లో ఉండే అంశం కాదు పార్టీను జమనుడు కాన్స్టిట్యున్సీ రాష్ట్రంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఇక సిద్ధంగా ఉంది వైసీపీ అనుకుంటున్న తరంలో అనుకోకుండా చంద్రబాబు నాయుడు చరిష్మాతో కావచ్చు ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు అయితేనే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయగలుగుతాడని నమ్మచ్చు కావచ్చు లేకపోతే మోసపూరిత వాగ్దానాలని మీరు చెప్పచ్చు ఏది ఏమైనా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే అయిపోయాడు అయితే ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత అనేది వ్యక్తం అవుతుంది అయితే చంద్రబాబు నాయుడు పాలనపై ప్రజల్లో వ్యక్తం అవుతుంటే ఒకవైపు మరోవైపు జగన్ యొక్క గ్రాఫ్ ఏమాత్రం పెరగడం లేదనేది ఒక వాదన ఉంది విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు అది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటారు అది నేను విశ్వసించడం లేదు ఉండేది రాష్ట్రంలో రెండు పార్టీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ పైన ప్రజల విశ్వాసాన్ని సంపూర్ణంగా పోయినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చలేదు ఈయన ప్రజలను మోసగించినాడు అని చెప్పి ప్రజలు ఆయన పూర్తిగా విమర్శించే నేపథ్యంలో ఆ పార్టీకి ఓటు వేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఏ రే పార్టీకి ఏ పార్టీకి వేయాలంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తున్నారు ప్రజలు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా వైఫల్యం అయిపోయింది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏవి నెరవేర్చడం లేదు సింగపూర్ అన్న జపాన్ అన్న ఇది కావడం లేదు రుణమాఫీ కావడం అయితే ప్రత్యామ్నాయ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి కేవలము తనను అవినీతి పరుడని చూపిస్తున్న అధికార పార్టీ నేతలను కూడా అవినీతి పరులే అని చూపించడంలో చూపిస్తున్న శ్రద్ధ అంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు అంటే పూర్తిగా సంక్షేమ పథకాల విషయం పెద్ద ఇతరత్ర కార్యక్రమాల విషయం పెద్దగా శ్రద్ధ చూపెట్టడం లేదు అందుకే గ్రాఫ్ పెరగడం లేదు అంటున్నారు అది నేను కొట్టి పారేస్తానా ఒక రెండు నిమిషాలు శ్రద్ధగా వినాలా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద ప్రజలకు విశ్వాసం పోయిన మాట ఒకటైతే ఒక్కసారైనా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అవకాశం ఇచ్చి ఆ యువకుని యొక్క పరిపాలన చూడాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది అని ఆశించే వాళ్ళు మరికొంతమంది అయితే రాజశేఖర రెడ్డి రక్తం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది మంచి పరిపాలనే ఉంటుందని చెప్పి నమ్మే విశ్వసించే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికీ మించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఒకటి ఉంది అన్ని అబద్ధాలు చెప్పినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలు నమ్మించిన సందర్భంలోనే నరేంద్ర మోడీ గారి గాలి ఉన్నప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాంట్లోకి దూరినప్పుడే మా పైన విష ప్రచారం జగన్మోహన్ రెడ్డి కడప రాజకీయం అని చెప్పి విష ప్రచారం చేసినప్పుడే డబ్బులు విచ్చలివిడిగా ఖర్చు పెట్టేప్పుడే కుల రాజకీయాలు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇన్ని కారణాలు కలిసి అన్నిటికీ మించి వ్యవసాయ రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పిన ఈ గొప్ప అబద్ధపు మాట ప్రభావం చేత వాళ్ళు మా మీద గెలిచింది ఐదు లక్షల ఓట్ల వ్యత్యాసంతో ఐదు కోట్ల ఓట్ల
జగన్మోహన్ రెడ్డి కంటే గొప్ప నాయకుడు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల మధ్య తిరిగినోడు కానీ ప్రజల యోగక్షేమ సమాచారాలు విచారించినోడు కానీ ఎక్కువ సార్లు ప్రజలతో మమైకమైన వాడు కానీ ఒక చిన్న బ్రిడ్జి పడిందంటే వినాడు చిన్న కాలువ కూలిందంటే వినాడు బస్సు యాక్సిడెంట్ అంటే వినాడు నీళ్లు రాలేదంటే వినాడు తుఫాన్ అంటే వినాడు ఈ సమస్య అంటే పోయినాడు ఒక అమ్మాయిని మానభంగం చేసినారంటే పోయినాడు ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడ జగన్ ఉండాడు ఎక్కడ ప్రజలకు భయం ఉందో అక్కడ జగన్ ఉండాడు ఒక భరోసా ఇచ్చేదానికి ఒక ధైర్యం చెప్పేదానికి రాబోయే కాలాన్ని ఎదుర్కోండి అని చెప్పేదానికి జగన్ ఉండాడు సమర్థవంతమైన నాయకుడు అని చెప్పి జగన్ అందరూ నమ్ముతున్నారు ఎక్కడే కానీ మా గ్రాఫ్ పెరిగిందే తప్ప తగ్గలేదు నూటికి నూట ఒక్క శాతం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద విశ్వాసంతోనూ చంద్రబాబు నాయుడు మీద అసంపూర్ణమైనటువంటి వ్యవహారంతోనూ అవిశ్వాసంతోనూ మా పార్టీ అధికారం లేక వస్తుంది ఇదంతా ప్రజల్లో మీరు చెప్తున్నారు ప్రజల్లో పో ప్రజల్లోనే ఉంటున్నాడు తుఫాను వచ్చినా వరదలు వచ్చినా ఒకరు చనిపోయినా మానభంగం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్తున్నాడు అంటారు ఇదంతా కూడా ప్రజలపై ఉన్న ప్రేమ కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారమే ధ్యేయంగా ప్రజల ముందుకు వెళ్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కూడా అధికార పార్టీ నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు కదా దానికేమంటారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చేదానికన్నా వాళ్ళ ప్రయాణం చేస్తున్నది ఇప్పుడు ఈ జాతి యొక్క స్వతంత్రత కోసం బానిస సంఖ్యలు విడిపించాలని చెప్పి మరో సుభాష్ చంద్రబోస్ మరో గాంధీ మహాత్ముడు మరో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేలా వెళ్ళేమన్నా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మరి దేనికి ఇలా ప్రయాణం దేనికి ఇలా ప్రయాణం అధికారం లేకొచ్చేదానికి రాజకీయ పార్టీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం దేనికి అధికారం లేకొచ్చేదానికి ఓ విద్యార్థి చక్కగా చదివే దేనికి మంచి ఉత్తీర్ణతో పాస్ అయ్యేదానికి ఓ రైతు వ్యవసాయం చేసే దేనికి గొప్ప ఫల సహాయాన్ని పొందేదానికోసం ఓ కుటుంబంలో ఇరువురికి పెళ్లి చేసే దేనికి వారికి ఒక కుటుంబ బంధం ఏర్పడి వంశం అభివృద్ధి చేసేదానికోసం వ్యాపారం చేసే దేనికి డబ్బు సంపాదించేదానికోసం అట్నే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ప్రయత్నం చేసేది రాజకీయంగా నా పార్టీ అధికారం లేకి రావాలి ఆ అధికారం ద్వారా ఈ ప్రజలకు నేను సేవ చేయాలి ఈ సేవ చేసిన దానివల్ల నా జన్మకు సార్థకత తెచ్చుకోవాలి అనే ప్రయత్నమే చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తానేది అదే చంద్రబాబు నాయుడు చేసేది అదే ఎవరైనా చేయాల్సింది కూడా అదే చేయాల్సింది కూడా అదే తప్పు లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు గెలిచి తీరుతామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనమామిన కలా కమలాపురం ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు పక్కన పెడితే కడప జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ చేయగలము అన్న ధీమా మీకు ఉందా కడప జిల్లాలో పదికి పది సీట్లు ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం నాగరాజ్ గారు దాంట్లో తిరుగులేదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికారం లేక వస్తాము నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తామనేది రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారి యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయము నేను ఆ అభిప్రాయాన్ని నేను ఖండించను సమర్థించలేను ఆయన అభిప్రాయం నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అయితే ఈ జిల్లాలో పది సీట్లు గెలుస్తాం రాష్ట్రంలో అధికారం లేక వస్తాం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తామనేది నా అభిప్రాయం కాదు ఇప్పుడు జమ్మలమడుగులో తీసుకుంటే రెండు బలమైన వర్గాలుగా ఉన్న రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు కావచ్చు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఇద్దరూ కూడా ఇప్పటి వరకు టీ వైసీపీలో ఉన్న అదినారాయణ రెడ్డి కూడా టీడీపీ లేఖలు ముందు నుంచి రామ్ సుబ్బారెడ్డి అటువైపు ఉన్నారు అంటే ఇక జమ్మలమడుగులో వాళ్ళని ఢీ కొట్టే నాయకుడు ఎవరున్నారంటారు వైసీపీకి ప్రజలందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నారు నెంబర్ వన్ పాయింట్ రెండవది ఆదినారాయణ రెడ్డి అనే యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీల చేరికను ఏ వర్గం కూడా హర్షించే పరిస్థితులు లేరు ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అక్కడ ఆయన పోతున్నాడనే చెడ్డ పేరు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారి ఉంది అదే సందర్భంలో రామసుబ్బారెడ్డి కూడా తన ప్రత్యర్థిని తన వర్గీయులను ఒకరినొకరు మర్డర్ చేసుకొని చంపుకొని ఇంత వైషమ్యాలు ఉండే వ్యక్తి తన పార్టీ లేక వస్తే కూడా స్వార్థముతో అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆ పార్టీని విడకుండా ఉండి కలిసిపోయినాడు అనే చెడ్డ పేరు కూడా ఆయన మీద కూడా స్టార్ట్ అయింది మీరు దొంగలు దొంగలు ఊర్లు పంచుకునేట్టు మీరు మీరు ఒకటైతే కానీ మేము ఒప్పుకుంటామా అని చెప్పే కోపంతో ప్రజలు ఈరోజు ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయా ఈ నాయకులకు బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి జమ్మలో నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు నూటికి నూట ఒక్క శాతము జమ్మలవాడు నియోజకవర్గంలో ఈ అనైతిక కలయికను ఖచ్చితంగా వడగొత్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు దొంగలు దొంగలు ఊర్లు పంచుకుంటున్నట్లంత మీ ఇష్టమని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని అదే దొంగలు దొంగలు అంటున్న వారిలోనే రామ్ సుబ్బారెడ్డి ఎన్నికల నాటికి వైసీపీ వైపు వస్తే ఆ ప్రజలు ఆదరిస్తారంటారా ప్రజలు కొంచెమంది వ్యతిరేకిస్తారు కొంచెమంది ఆదరించవచ్చు ఏదేమైనా కూడా రామ సుబ్బారెడ్డి దగ్గరికి కనెక్షన్లు వచ్చిన తర్వాత పార్టీలకు రావడం అనేది అంత మంచి నిర్ణయం ఆయనకు మంచిది కాదు మాకు మంచి నిర్ణయం కాదు అధినేత తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకుంటే మ
మనం ఎవరినైతే నమ్మి ఒక ఒక కార్యకర్తను ఒక నాయకుని నువ్వు నిర్ణయించినావో ఇతనే క్యాండిడేట్ అని చెప్పి అతని ద్వారానే పోరు జరపమని చెప్తాను నేను ప్రజల్లో విలువ ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది ఈ వీళ్ళతో ఈ అనైతికమైన కలయికలు కలిసిన ఈ మనుషులతో చేతులు కలిపి మన చేతులు కూడా అపవిత్రం చేసుకోవడం అనేది ఇష్టం లేదు ప్రజల అభిప్రాయం ప్రజల యొక్క ప్రేమే మనకు శ్రీరామ రక్ష వాళ్ళే మనల్ని కాపాడుతారు ఇది నా సలహా ఇటీవల అసలు ఇదంతా కూడా కడప జిల్లా ప్రజలందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు అసలుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ చరిష్మ వాళ్ళ డెవలప్మెంటు రాజశేఖర రాజారెడ్డి గారి నుంచి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే రాజారెడ్డి రాజకీయాలు లేకపోయినా రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా చేశారు అసలుకి వే పులివెందలను తీసుకుంటే మరో సింగపూర్లో తయారు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తారు అయితే ఇటీవల పేర్ల పార్థసాద్ రెడ్డి ఎవరైతే వైఎస్ రాజారెడ్డి హత్య కేసులో అక్యూజుడిగా ఉన్నారో ఆయన ఇటీవల జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోటీ చేస్తాను గెలిచి తీరుతానని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు అదే ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయము పెడకంటి రెడ్లంతా మేము ఒకటైపోయాము ఇక మాదే విజయము అనే ధీమా కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన రెడ్డి కమ్యూనిటీలో పులింద తాలూకాలో పెడకంట్లి పోగనాటి కొడదెకా అనే వ్యత్యాసం సబ్ క్యాస్ట్ వ్యత్యాసం పులింద తాలూకా లేదు కొంచెం ఆ సబ్ క్యాస్ట్ వ్యత్యాసము అవన్నీ ఉండేది పొద్దుటూరు మైదుకూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఉన్నాయి తప్ప పులింద తాలూకాలో లేదు రెండోది పార్థసాగర్ రెడ్డి అభ్యర్థి కాడు పార్థసారథ రెడ్డి అభ్యర్థి కాడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అభ్యర్థి కాడు ఆయన ఆయన కాదు అభ్యర్థి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే అసలు అమరావతి విషయం అయితేనేమి ఇతర ప్రాంతాల విషయం ఏది కూడా పరిశ్రమలు అంటున్నారు అది కూడా తెస్తాం ఇదిగో తెస్తామంటారు ఎక్కడ కూడా ప్రారంభాలకు నోచుకోలేదు అంటే ఈ పరిశ్రమల ఏర్పాటు విషయంలో అయితేనే ఈ అభివృద్ధి విషయంలో అయితేనేమి పార్టీతో చర్చించి మీరు కానీ మీ కార్యకర్తలతో కలిసి ఏమన్నా పోరాటాలు కానీ ఉద్యమాలు చేసే అవకాశం ఏముందా పొద్దుటూరుకి ఏమన్నా కావాలని మీరు ఏమైనా డిమాండ్ చేస్తున్నారు పొద్దుటూరుకు మేము వరద కాలువను రాజోలి ఆనకట్ట దగ్గర నుంచి వరద కాలువ ద్వారా పెన్నాలేకి నీటిని అనుసంధానం చేసి పొద్దుటూరు ప్రజల దాహార్తిని తీర్చాలని చెప్పి మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం అది టెండర్ల ప్రక్రియ వరకు వచ్చింది ఇంకా కొంత రైతుల యొక్క సమస్య ఉండి భూమిని అక్విజేషన్ చేయకుండా ఉన్నారు రైతుల యొక్క సమస్యను పరిష్కరించి ఆ భూమిని కూడా అక్విజేషన్ చేసి కాలువ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకొని పొద్దుటూరు ప్రజలకు నీళ్లు తీసుకొచ్చే విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేను అందరం కలిసిమెలిసి ప్రయాణం చేసి సాధించుకోవాలన్న తపన ఉంది అంటే పొద్దుటూరు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో కూడా కొన్ని పరిశ్రమలు వస్తాయన్నారు అయితే ఇంతవరకు ఎంత అతిగత లేదు వాటి సాధన కోసం అంటే పరిశ్రమల వాడలో మరిన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఈ విషయంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళతో కలిసి నడుస్తారా లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినట్టయితే నాకు కోరిక కూడా ఉంది పొద్దుటూరు నియోజకవర్గానికి మా దగ్గర ఉన్న కొంత డబ్బుతోనూ బ్యాంకుల సహాయంతోనూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీస్సులతోనూ ఒక పరిశ్రమను ఇక్కడ తీసుకురావాలా స్థాపించాలా కనీసం ఒక మూడు నాలుగు వేల మందికి ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు మా వాళ్ళకు ఏర్పాటు చేసి ఆ పరిశ్రమ ద్వారా సంపాదించే న్యాయమైన డబ్బును పేదవాళ్ళ కోసం ఖర్చు చేయాలనే కోరిక బలం ఉంది అది నా నాయకునితో కూడా షేర్ చేసుకునే నేను ఖచ్చితంగా నీ కళ నెరవేరుతుందన్నా ప్రజల కోసం నువ్వు తాపత్రయ పడుతున్నావు కాబట్టి జరుగుతుందని చెప్పినాడు ఖచ్చితంగా జరిగితే నిజంగా నేను చాలా సంతోషపడతా ఒక పరిశ్రమ ఇక్కడ తెస్తా గతంలో వేలాది మందికి ఉపాధిని ఇచ్చిన ఏపీ కాటన్ మిల్ ప్రస్తుతం మూతపడింది అంటే గత శాతకాలం మూతపడిపోయింది వేలాది మంది కూడా రోడ్డు పాలయ్యారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అయిన పక్షంలో మీరు ఆ కాటన్ మిల్ మరి తెరిపించే చర్యలు ఏమైనా తీసుకుంటారా తప్పకుండా అదే కాటన్ మిల్ తెరిపించే ప్రయత్నం కాకపోయినా కానీ దాన్ని మళ్ళా కొంచెం మార్పు చేసినా లేకుంటే ఇంకా కొన్ని ఏదన్నా సంస్కరణలు చేసినా సరే పరిశ్రమలు అయితే మాత్రం ఇక్కడ తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఉంది నిరుద్యోగ సమస్యను ఖచ్చితంగా అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడు వాడి కాన్స్టిట్యూన్సీలో వాడు ఆలోచన చేయాల్సింది అత్యంత ప్రధానమైనది వ్యవసాయము పరిశ్రమలు వ్యవసాయం ద్వారా మొత్తం అందరూ బాగుంటారు పరిశ్రమల ద్వారా మన బిడ్డలు నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి ఈ రెండింటి విషయంలో ప్రతి నాయకుడు జాగ్రత్త పడాలా నేను కూడా ఆ రెండింటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్త పడతా ఈ ఊరికి పరిశ్రమలు తీసుకురావడానికి ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటా అంటే రెండవ ముంబాయిగా పేరుగాంచిన పొద్దుటూరులో ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఉపాధి అనేది ఉంది అయితే ఇక్కడ కూడా ఉపాధి అవకాశాలు అంత తక్కువగా ఉన్నాయంటారు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వ్యాపార కేంద్రం వాణిజ్య కేంద్రం అంటారు ఇది ఒక షాప్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఉపాధి అంటే స్వీపర్ కావచ్చు సేల్స్ మ్యాన్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఉపాధి అనేది కలుగుతుంటుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు అంత తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయంటారు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ
ఇక్కడేమో ప్రతి సంవత్సరానికి కొన్ని వందల వేల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తూనే ఉంటారు పొట్ట చేత పట్టుకొని ఎక్కడికి ఎక్కడికో చెన్నైకి మద్రాసుకు హైదరాబాద్ విజయవాడ ఎక్కడికెక్కడ బెంగళూరు వే ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉద్యోగం కోసం వేట చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సో పరిశ్రమ మీరు చెప్పినట్టు ఇక్కడ లేవు గతంలో ఉండే పరిశ్రమలే మూత పడినాయి పరిశ్రమ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా పరిశ్రమలు సాధించుకోవాల్సిందే అంటే గతంలో మీ మద్దతుతో గెలిచిన లింగారెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగులో టికెట్ రాకపోవడంతో మిన్నకుండిపోయారు ప్రస్తుతం ఆయన టీడీపీలోనే కొనసాగుతున్నారు పౌర సరఫరాల శాఖలో కూడా ఒక రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మేనేజర్ ఏదో పదవి అలంకరించారు ఆయన అయితే ఆయనతో ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయంటారు అంటే ఎదురు పడితే మాట్లాడుకుంటుంటారా చాలా బాగా మాట్లాడుకుంటాం మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మా ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు లేవు నేను ఎక్కడ కనిపించినా ఆయన నాకంటే పెద్దవాడు ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు చాలా గౌరవంగా ప్రేమగా నేను మామగారని పిలుస్తా ఆయన నన్ను చాలా ప్రేమగా పిలుస్తాడు ఎక్కడ కాంట్రవర్సీ లేదు సమస్య లేదు రేపు రాబోయే భవిష్యత్ కాలంలో ఆయన ప్రత్యర్థి రాజకీయంగా నాకు అయినప్పటికీ కూడా సమస్య లేదు ఒకే కార్యక్రమంలో మీరు లింగారెడ్డి లింగారెడ్డి గారు వరదరాజ రెడ్డి గారు ముగ్గురు తారసపడితే ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటారు మన తారసపన్యం పెన్షన్ పెన్షనర్స్ మీటింగ్ ఉండేది పెన్షనర్స్ డే ఉండేది పదిహేడో తారీఖు అనుకుంటా ఆ రోజు ముగ్గురం ఒకే వేదిక పైన ఉన్నాం వరదరాజు రెడ్డితో లింగారెడ్డి గారు మాట్లాడుకోరు ఒకే పార్టీలో ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతర్గత విభేదాలు ఈనాటికి మళ్ళా ఎందుకు అలా అంటారు అంతర్గత విభేదాలు చెప్పినా కదా మాట్లాడతాం అంటే ఏమిటి అది ఏముంది రాజకీయ పోరు నేను నేను నాయకుని నువ్వు నాయకునివా నీకు టికెటా నాకు టికెటా నువ్వు చెప్పింది జరగాలన్నా నేను చెప్పింది జరగాలన్నా నీ మనుషులకు మేలు జరిగితే నా మనుషులు ఎట్లా నా మనుషులకు మేలు జరిగితే నీ మనుషులు ఎట్లా అనే అంతర్గతమైనటువంటి పోరుతో ఒకరిపై ఒకరికి మాటలు లేవు ఒకరిపై ఒకరి కత్తులు చూసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోరు కానీ నేను లింగారెడ్డి మాట్లాడుకుంటాం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వరదరాజు రెడ్డి టీడీపీ కండువా ఎందుకు కప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో వెళ్ళారా లేకపోతే వైసీపీలో రావడానికి ఇష్టపడక వెళ్ళారా వైసీపీ కా వైసీపీ పార్టీలో టికెట్ లేదు కదా ఆయనకు రాచమల్లి ప్రసాద్ రెడ్డికి టికెట్ అది ఎంతమంది చెప్పినా ఏం చెప్పినా కేవలం టికెట్ కోసమే టీడీపీ వైపు వెళ్ళారు అక్షర సత్యం కేవలం టికెట్ కోసమే వెళ్ళాడు ఆయనకు వరదరాజు రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు అంటే సరిపోదు వ్యక్తిగతమైనటువంటి భేదాభిప్రాయమే చంద్రబాబు నాయుడు మంచి నాయకుడు కాదు స్వార్థపూర్వడని చెప్పి ఎన్నోసార్లు నాకు చెప్పినాడు ఆయన ఎన్నో వందల సార్లు చెప్పినాడు అతని మీద మంచి అభిప్రాయం లేదు కేవలం టికెట్ కోసం వినాడు ఇంతటి వ్యక్తిగత విభేదాలు ఉన్న మీకు వరదరాజు రెడ్డి ఎప్పుడైనా ఎదురు పడితే హాయ్ హలో ఏమైనా చెప్తుంటారు ఊరికే ముఖం తిప్పుకొని వెళ్తుంటారా లేదన్న మాటలు లేవు ఆయనతో నేను మాట్లాడు నాతో ఆయన మాట్లాడు చూడు కానీ నేను పక్కనే ఎవరితో మాట్లాడి ఆయన గౌరవించే మాట్లాడతా ఎందుకంటే ఆయనకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉంది నాకు యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉంది నాకంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పెద్దోడు ఆయనతో కలిసి పనిచేసినాం రాజకీయ గురువు ఆయన వయసును నేను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన గౌరవంగానే మాట్లాడతా తప్ప నా ప్రత్యర్థి అని చెప్పి ఆయన సులకరంగా మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా చేయను భవిష్యత్ కాలంలో కూడా చేయను అంత గౌరవించే మీరు ఎదురు పడితే నమస్కారం కూడా పెట్టాలన్న ఆలోచన రాదంటారా నా నమస్కారాన్ని ఆయన తిరస్కరిస్తాడు అందువల్ల నా నమస్కారం పెట్టడం లే నా నమస్కారాన్ని ఆయన స్వీకరిస్తానంటే రెండు చేతులు ఎత్తి ఆ పెద్ద ఆయనకు నమస్కారం పెట్టేదానికి నాకు వచ్చిన అభ్యంతరమే లేదు అది నా సంస్కారమే ఎత్తుంది కానీ ఆయన నా సంస్కారంగా నేను ఆయనకు నమస్కారం చేసిన ఆయన తిరస్కరిస్తాడు కాబట్టి ఆ అవమానాన్ని భరించలేం కాబట్టి పక్కకు దాటిపోతున్నాం ఒకటి చెప్పండి మీ పరిధి కాకపోయినా ఒక పార్టీ నాయకునిగా ఒక పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా మీరు చెప్పండి గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఆత్మీయ మిత్రుడు అంతరాత్మ అన్నీ తానే వెలిగిన సాయి ప్రతాప్ గారు ఈనాడు టీడీపీలో ఎందుకు ఉన్నారు నాడు వైసీపీలోకి ఎందుకు ఆయన తీసుకోలేదంటారు టీడీపీలో ఉండాడని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎక్కడ మాకు కనపడు ఆయన టీడీపీలో ఎక్కడ కనపడు రాజంపేట నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్కి ఇచ్చారు కదా ఎక్కడ ఎక్కడ ఒక కార్యక్రమంలో ఎక్కడ నేను ఏ వేదికలో కానీ ఎక్కడ కానీ టీడీపీ కార్యక్రమాలు ఏదో నేను చూడలే ఆయన వాళ్ళంతా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రిటైర్డ్ అన్నాగా సాయి ప్రతాపు మైసూరు ఆరెడ్డి ఇంకొకరు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే పేర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మేము చదువుకుంటే రోజుల్లో ఎమ్మెల్యేలుగా ఉండి వీళ్ళను గొప్పగా మేము చూస్తున్నాము ఈయన ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎమ్మెల్యే అని చెప్పి చేస్తున్నాము ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది మాకు వాళ్ళకు ఇంకొక పది సంవత్సరాలు పోతే మేమే రిటైర్డ్ కావాలా అరవై సంవత్సరాలు వస్తే ఇంకా వీళ్ళు ఎక్కడ రాజకీయాల్లో డెబ్బై సంవత్సరాలు పెట్టుకొని డెబ్బై సంవత్సరాలు పెట్టుకొని ఎక్కడ రాజకీయాలు చేస్తారు వీళ్ళ జవసత్వాలన్నీ ఉడికిపోయి వీళ్ళ రక్తం సల్లగైపోయి వీళ్ళ ఆలోచనకు పదును తగ్గి వీళ్ళ మోకాల్లో స
కడప జిల్లా రాజకీయాల్లో రాజకీయ చాణిక్యుడిగా పేరు గాంచిన మైసూర్ ఆరెడ్డి అంటే జిగ్జాగ్ మంత్రిగా అంటే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ టీడీపీ టీడీపీ నుంచి వైసీపీ లేక వచ్చారు వైసీపీలో ఎన్నికల వరకు పనిచేసిన ఆయన ఇటీవల కాలంలో బయటికి రావడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ఆయన అసలుకు ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తే వైసీపీ లేక ఎందుకు పోయినా నా అసలు చెప్పాలంటే నా చెప్పు తీసుకొని నేను కొట్టుకోవాలి అంత పెద్ద తప్పు చేసిన ఆ పార్టీ లేకపోయి అని అంతగా మాట్లా అంటూ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అంతగా ఆయన ఎందుకు బాధ బాధపడ్డాడు ఆయన ఆ సన్నివేశాలు ఏమున్నాయంటారు రాజ్యసభ స్థానాన్ని ఆయనకు ఇచ్చి ఉంటే వైసీపీ లేకపోయి నేను మంచి పని చేసిన అని చెప్పిండు రాజ్యసభ స్థానాన్ని ఆయనకు ఇవ్వలే కాబట్టి విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆ పార్టీ లేక నేను పోయి నా చెప్పుతో నేను కొట్టుకోవాలి అంటున్నారు అంటే వ్యక్తిగతంగా మీకు ప్రయోజనాలు చేకూర్చి మీకు పదవులు ఇస్తే వయోవృద్ధులైన మీ అందరికి పదవులు ఇస్తే మీరు జగన్ను ప్రశంసిస్తారు పార్టీలో రాజకీయ పార్టీలు ఉండే అనేక రకాల కారణాలను ఈక్వేషన్స్ను క్రోడీకరించుకొని ఎవరికైనా మీకు ఒక టర్ము పదవి ఇయ్యలేకపోతే మరో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తామంటే ఆ రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిని కూడా మీరు భరించలేక పదవి లేకపోతే ఉండలేక ఆ యావ మిమ్మల్ని పీడిచ్చి పీడిచి పెడతాంది కాటికి పోయేంత వరకు మీకు పదవి కావాలి దానికోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పుడోడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెడ్డోడు ఆ పార్టీలే పోతే చెప్పుతో కొట్టుకోవాలా ఏటి మాటలు ఇవన్నీ కేవలం రాజ్యసభ స్థానం ఇయ్యలేదు కాబట్టి మైసూర్ రెడ్డి అన్న బాధపడతానాడు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్ల ఆయన జరిగిన వేరే వేరే అగౌరవం కానీ అవమానం కానీ ఇంకొకటి కానీ లేదు రాజకీయ ఉద్దండుడు అంటాడు అసలు రాజకీయాల్లో కాకలు తిరిగిన వీరుడు అంటారు అసలుకి అపర చాణిక్యుడు మైసూర్ రెడ్డి అలాంటి వ్యక్తికి రాజ్యసభ ఇచ్చి ఉంటే పార్టీకి కూడా కొద్దిగా దోహదపడేవాడు పార్టీకి అవసరం ఉండేది కదా అవి చాలా ఇంటర్నల్ కారణాలు ఉంటాయి విజయసాయిరెడ్డికి ఇవ్వాల్సిన కారణాలు ఎన్నో ఉన్ని ఉంటాయి ఏ ఏ కారణాలు ఉంటాయి కొన్ని కృతజ్ఞతా భావాలు ఉంటాయి ఆయన ఈయన వల్ల సఫర్ అయి ఉండొచ్చు జైలుకి పోయి ఉండొచ్చు జైల్లో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఇట్లా కారణాల చేత కొంత మనిషి మన కోసం బాధపడినప్పుడు మన కోసం జైలు జీవితం గడిపినప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు చవిచూసినప్పుడు ఆ మనిషికి ప్రతిఫలంగా కృతజ్ఞత భావంగా కొన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత మానవ ధర్మంలో ఉంది ఆ ధర్మానికి పాటించి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయసాయిరెడ్డికి ఆ పదవిని ఇచ్చినాడు మరో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీకు ఇస్తామని చెప్పి కూడా ఈయన చెప్పినాడు ఇప్పుడే కావాలనేది ఈయన పట్టుదల ఎస్సీల వర్గీకరణకు సంబంధించి కేంద్రానికి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికే లేక ఎస్సీ వర్గీకరణకు అనుకూలంగా చంద్రబాబు నాయుడు లేఖ ఇచ్చారు ఇంతవరకు ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి లేఖ ఇవ్వలేదు అంటే మీరు ఎన్నికల సమయంలో కానీ ప్రజల ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎస్సీలలో ఈ వర్గీకరణ గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు మీరు ఏమని సమాధానం చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి సందర్భంలోనూ ఎస్సీ వర్గీకరణకు కాపు రిజర్వేషన్కు లేకపోతే ఇంకొక కులాన్ని బీసీలో జరిచే విషయంలోనూ ప్రతి సందర్భంలోను కూడా అమలుకు నోచుకోలేని విషయాలను కూడా అబద్ధాల ద్వారా ఆ కులాన్ని దగ్గర తీసుకుండే ప్రయత్నముల భాగంగా అబద్ధాలు చెప్తారు ఇవి జనరల్గా ఇవన్నీ కూడా లోతుగా డిస్కషన్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏది రిజర్వేషన్ కానీ ఎస్సీ వర్గీకరణ కానీ ఇది మన చేతుల్లో ఉండే వ్యవహారం కాదు పార్లమెంట్ లెవెల్లో జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు పార్లమెంట్లో బిల్లు జరగాల్సిన ఉంది రిజర్వేషన్ ఎంత శాతం ఉంటుంది ఎంత జరుగుతుంది వర్గీకరణ ఏమి ఇవన్నీ చేయాలి సాధ్యం కాదనే విషయాన్ని తెలిసి మాట ఇస్తాడు ఆయన సాధ్యం కాదని తెలిసినప్పుడు మాట ఇవ్వకుండా నిక్కచ్చిగా ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే కాపులను బీసీ జాబితాలో చేర్చని పక్షంలో అంటే కాపులను రిజర్వేషన్ల ప్రకారం అంటే బీసీ జాబితాలో చేరుస్తాం ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు ఇప్పటికి కూడా మంజునాథ్ కమిషన్ ఇంకా పూర్తి చేయలేదు విచారణలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అంటే కాపు రిజర్వేషన్ల వాటి మీ చిత్తశుద్ధి ఏముందంటారు వైసీపీ పార్టీ ఏ రోజు కూడా మా మేనిఫెస్టోలో కాపులకు రిజర్వేషన్ కానీ లేకుంటే కాపులకు వెయ్యి కోర్టు ఇస్తాం కానీ ఇంకోటి కానీ ఈ వ్యాఖ్యలు మేమేమి చెప్పలే చెప్పినది చంద్రబాబు నాయుడు ఏమని బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కాపుల యొక్క అభివృద్ధి కోసం కేటాయిస్తాము కాపులను బీసీ కులంలో రిజర్వేషన్ చేస్తాం కల్పిస్తాం అని చెప్పి చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు మేనిఫెస్టోలో ఏ మేనిఫెస్టోలో ఏ అంశాలను అయితే పొందుపరిచినాడో వాటిని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఆయనదే అమలు చేయకపోతే ఎందుకు అమలు చేయలేదో చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆయనదే ఇక మా స్టాండ్ అంటారా ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినాడు కాపుల రిజర్వేషన్ విషయంలో కానీ కాపులకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు నిధిని బడ్జెట్లో కేటాయించే విషయంలో మీరు మేనిఫెస్టోలు ఏవైతే పొందుపరిచినారో అది అమలు చెయ్యండి వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి అని ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినాడు కాపలకు మద్దతుగా వైసీపీ పోరుబాట సాగించకుండా పరోక్షంగా ముద్రగడ పద్మనాభం వెన వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు అని కూడా అధికార పార్టీ నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు దీనికి ఏమంటారు మేము వెనక ఉండి నడిపించలేదు ముందుండి నడిపించలేదు అది ఒక కులానికి కాపు కులానికి సంబంధించిన వ్యవహారము కాపు కులస్తులందరూ కూడా పోరాట పట్టిమ కలిగిన ధీరులే జ్ఞానం కలిగిన ధీరులే వాళ్ళ యొక్క జాతికి మేల
ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఎన్నికలకు పోవడం జరిగింది సిపిఐ సిపిఎం అందరితో కూడా అంటే పార్టీలో కీలకంగా ఉన్న మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని పోయి అవ్వడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారా ఏమైనా చర్చలు చేస్తున్నారా తప్పకుండా కమ్యూనిస్టు పార్టీలను కలుపుకొని పోవడమే మంచిదని నా అభిప్రాయం ఆ దిశగా అడుగులు వేయొచ్చు అంటే ఆ దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమైనా చర్చించారా పార్టీలో అంతర్గతంగా చాలాసార్లు మాట్లాడినారు అందరినీ కలుపుకొని పోవడం అనేది న్యాయమే అవసరమే అని చెప్పి అది ఇంకా ఒక సంవత్సరం టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర పార్టీలను తీసుకుంటే ఇటు టీడీపీ ఇటు వైసీపీ మాత్రమే ఉన్నది ప్రత్యామ్నాయంగా మూడో పార్టీగా జనసేన అంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టిన జనసేన పార్టీ కూడా ఇటీవలే రంగ ప్రవేశం చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే మూడు సభలు కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు అనంతపురంలో మాట్లాడుతూ ఆయన కూడా అనంతపురం నుంచే తన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బరిలో ఉంటాము ఉంటాను అని కూడా చెప్పాడు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రవేశపెట్టిన జనసేన పార్టీ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు వైసీపీకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేయలేని పార్టీ జనసేన పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లోనే పోటీ చేయలేడు నువ్వు అభ్యర్థులు ఎంతమంది గెలుస్తారనే తర్వాత అంశం నువ్వు అభ్యర్థులను బరిలేక దించడానికే నీకు ఆ కెపాసిటీ లేదు నూట డెబ్బై ఐదు మందిని ఎక్కడో నీకు అనుకూలంగా ఉండే ఏరియాలలో ఇరవై ముప్పై చోట్ల మాత్రం పోటీ పెట్టగలిగి ఆ ఇరవై ముప్పై చోట్ల ఆరు చోట్ల ఏడు చోట్ల ఎనిమిది చోట్ల గెలిచి ఇరవై పది చోట్ల ఓడిపోయే పరిస్థితులు ఉండే నీ పార్టీ గురించి చర్చే అవసరం లేదు నీ వల్ల మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు నీ వల్ల మాకు వచ్చిన నష్టము లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఓకే అంటే పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి నడవడానికి కూడా మీరు సిద్ధమేనా నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అయితే ఇష్టం లేదు కారణం ఏమంటారు వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఇష్టం లేదు కాపుల ఓట్లు మీకు ప్లస్ అవుతాయి కదా పవన్ కళ్యాణ్ వైపు కాపులు లేరు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట కాపులు నడవడం లేదు కాపు జాతికి పవన్ కళ్యాణ్ అన్యాయం చేసినాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ వైపు కాపులు లేదు ఏ విధమైన అన్యాయం చేశారని భావిస్తున్నారు మీరు అన్యాయం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు అన్యాయం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడుతో చెలిమి చేస్తానవు నువ్వు ఈ రోజు నీకు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక మాట విమర్శించడం లేదు కాపు జాతి కోసం నువ్వు ఉద్యమం చేసింది లేదు ప్రత్యేక హోదా కోసం మాట్లాడేవానివి సమైక్య ఆంధ్ర కోసం మాట్లాడేవానివి నీ కులస్తుల కోసం అంతగానూ చెప్పేవాని కోసం ఏమైనా చేసినావు కాపుల కోసం ఏమీ చేయలే కాపులకు నీ మీద విశ్వాసమే లేదు నీ విశ్వాసం సంపూర్ణంగా పోయింది ఆటో యూనియన్ నాయకుడిగా కౌన్సిలర్గా మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్గా చైర్మన్గా తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగో ఎమ్మెల్యే కూడా అయ్యారు అయితే భవిష్యత్తులో ఏం కావాలనుకుంటున్నారు మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమిటి ఎప్పటికీ ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు బిడ్డలాగా సేవ చేసే ఎమ్మెల్యే పదవిలో ఉంటూ నా ఆత్మీయ నాయకుడికి ఆత్మీయునిగా మిగిలిపోతే చాలు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం వస్తే మంత్రి పదవి అడిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా అడగను అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావడమే నాకు ఇష్టము సంతోషాన్ని కలిగించేది అంతకంటే ఇంకా సంతోషాన్ని కలిగించే అంశం మంత్రి పదవి ద్వారా నేను పొందలేను జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావడమే నాకు సంతోషాన్ని కలిగించేది నా ఆత్మీయుడి నాయకునికి నా ద్వారా మరొక ఇబ్బందిని కలిగించేది మంత్రి పదవి ఇచ్చే క్రమంలో మరొకరి ఇబ్బంది పెట్టడమో సర్దుబాటు చేయడమో ఆ పరిస్థితి ఎక్కడ కల్పించము సర్దుబాటు కావాల్సి వస్తే జగన్కు మేలు చేసేదాని కోసం మా పార్టీలో ఇబ్బంది లేకుండా దాని కోసం నేనే మొట్టమొదటి సర్దుకుంటా కాబట్టి మంత్రి పదవి మీద ఆశ లేదు మంత్రి పదవి అవసరము లేదు మీకు ఎంతమంది సంతానం ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్ద కూతురు పేరు పల్లవి జర్నలిజం మీద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తుంది చిన్న కూతురు కావ్య కృష్ణ కావ్య మద్రాస్ కాలేజీలో బీబీఎం ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తూ ఉంది తర్వాత ఎంబీఏ చేయాలనేది ఆ పాప ఉద్దేశం ఇద్దరు అమ్మాయిలే ఆ తర్వాత మీ రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఎవరు పునికి అందిపుచ్చుకొని ఉన్నారు నా అన్నకుమారుడు ఇష్టం ఉంటే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ముద్దుగా రాఘవాని పిలుస్తాం రాఘవేంద్ర అని ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నాడు బీటెక్ ఆ అబ్బాయికి ఆ కుమారునికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాజకీయాల పట్ల ప్రజలకు సేవ చేయాలనే కోరికే గణం ఉంటే నా వారసుడు మా కుమారుడే ప్రస్తుతం రాజకీయాలు ఏమైనా మీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది లేదు లేడు విద్యార్థి దశలో ఉన్నాడు చదువుకుంటున్నాడు ఫైవ్ ఇయర్ బీటెక్ చేస్తున్నాడు ఇక చిన్నతనం నుంచి తీసుకుంటే మీకు అత్యధికంగా గుర్తుండిపోయే అంశాలు ఏమని అంటారు విద్యార్థి దశలో కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు ఏవైనా కూడా మీకు ఒక గుర్తుండిపోయి ఒక సన్నివేశం కావచ్చు ఏదైనా ఏముందంటారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరదరాజరెడ్డి ఓడిపోయిన సంఘటన అత్యంత గుర్తుండే సంఘటన నాకు అత్యంత సంతోషాన్ని కలిగించినది నా వివాహానికి అంటే కూడా ఆనందాన్ని కలిగించినది నా కూతురు పుట్టినప్పుడు కలిగిన ఆనంద ఆనందానికి అంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని కలిగించినది నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు కంటే ఆనందాన్ని కలిగించినది రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరదరాజరెడ్డి ఓట విని ఈ చెవులతో నేను విన్నప్పుడు క
असल अल आ रोज आटो यूनियन कार्मिक नायक कौनसार चैरम महांटे चैरम कागल गार अच्छे अमएलए गुजार अंत आनंदमेम अंत आनंदम इंटी तारी लक्ष्मी तल्ली पुटीं आईन अब कल आनंद आये ओटम तो एला कलंटार सलीम पटको अनारकली अंदा लेदे सलीमेना ना कल्ल तो चूड़ने वरदा ओडिपोन आनंद एटे ना हृदय तो चूड़ी चुप्त नीचे ना ना हृदय तो ना चूड़गते आनंदा या रुचि ने आस्वादल एंकंटे चला पौरषम पटल मनि की अंत बाध कल इबंध कल प्रत्यर्थि ने खचिता राजकीय का पतनम चेयलू ओटमी ने चवी चूप्चन खचित आनंदमे तृप्तिकर संघटने रेवे पन्द्र एन कल मोसारी वरदराजु प्रत्यर्थि अच्छे सीन एलांटार अम्मवारी दय उंटे नैन कुल नैन नमे अम्मवारी दये ना आ बलमे ना वरदराज रेडे ना मरुकसारी प्रत्यर्थि कारणम ना विजय नल्लेर मीद नड़क वरदराज रेडे अभ्यर्थि ना विजय नल्लेर मीद नड़क इप्ती चूसर कदमी प्रद्दूर एमएलए राचमल शिवप्रसाद गंश तीव अत्यधिक मरचिपोनी अंशम अत्यधिक सतोषाचे अंशम एदेन अभी रेवे तुम तन राजकीय गुर वरदराज रेडि ओटमे अभी चबते आनंद तन मन तो चूस्ते आनंदम एपाटो अट्ठा अच्छे रेवे पन्द्र सैतम वरदराजु रेडि मोसारी तन को प्रत्यर्थि बरी नि तन गेल नल्लेर पै नड़के अट्ठा सर रेवे पन्द एन क्या गेल नल्लेर पै नड़के अो मेरी एम रेवे पन्द एन कल तरह मरुकसारी चूस्त अंतर सी थैंक यू नागराज थैंक यू वेरी मच नैनम शिवप्रसाद रेडी वैसी एमएलए प्रोजूर मेरू चूस्ट ई ड्रीम न्यूज